ఈ అంబల్ని తయారు చేసే విధానాలు మానవ జాతిలో మొత్తం ప్రతి ఒక్క ఖండంలో వేరే వేరే రకాలుగా ఉన్నాయి ఇక్కడితో ఆగలేదు ఐదు సంవత్సరాలకు ఆరు సంవత్సరాలకు ఆడపిల్లలు ముట్టవుతున్నారు నూటికి ఎనిమిది మంది కరిగే పీచు పదార్థం కరగని పీచు పదార్థాల్లో లిగ్నాన్స్ అని మీకు ఎవరికీ తెలియని అంశం ఇది లిగ్నాన్స్ కానుగు చెట్టు వేప చెట్టు ఈ మొక్కల ఆకులు దానిలతో రుద్దుకుంటే ఏ బ్రష్షు ఏ టూత్ పేస్టు చెయ్యని అద్భుతంగా మీ నోటిని శుభ్రం చేస్తాయి మీ దవడ్లని మీ చిగుళ్ళని మీ అన్నిటినీ కాపాడేదానికి అందులో ఉన్న ఆర్గానిక్ యాక్స్ ఆసిడ్స్ తర్వాత రసాలు ఉపయోగపడతాయి కానీ మీరు వాడుతున్న టూత్ పేస్టు బ్రష్షుల్లో ఇంకా రెండు గ్రాములు ప్లాస్టిక్ మీ నోట్లోకి వెళ్తోంది భూతాప అలా పెరుగుతూ వస్తుంది కారణాలు ఈ పర్యావరణ శాస్త్రజ్ఞులందరూ అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ అని చూపిస్తున్నారు మన ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది చిన్న పిల్లలు ఆడపిల్లల మూతి మీద మీసాలు వస్తున్నాయి ప్రతి ఒక్కరూ బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తున్నారు హైటెక్ రేజర్ ఇది అది టెక్నాలజీస్ అన్నీ వస్తున్నాయి మగపిల్లల్లో వెంట్రుకలు ఊడిపోతున్నాయి బాల్డ్ హెడ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకే వచ్చేస్తుంది ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు సార్ నాకు పెళ్ళి కావట్లేదని రోజు నా దగ్గరికి పది అబ్బాయిలు వస్తున్నారు ఎందుకంటే బాల్డ్ హెడ్ సార్ వెంట్రుకలు రావట్లేదు వెంట్రుకలు రావట్లేదు ఆపోజిట్లో అమ్మాయిలకి మూతి మీద మీసాలు వస్తున్నాయి ఏమిటి ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ తేడా తేడా వస్తుంది ఏమిటి అనుకుంటే చాలా సింపుల్గా జరిగింది ఏమిటంటే మీరందరూ గడిచిన ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఈ పాలు తాగటం అలవాటు చేస్తున్నారు పాలు మంచిది మంచిది అని ఈ డాక్టర్లు ఫుడ్ టెక్నాలజీస్లు అందరూ చెప్పడం మొదలుపెట్టేస్తుంది నేను సిఎఫ్టీఆర్ఐలో రెండు సంవత్సరాలు పనిచేసాను డోంట్ వరీ సిఎఫ్టీఆర్ఐ అని మొత్తం సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని సైంటిస్ట్గా పనిచేశాను రెండు సంవత్సరాలు నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఆ ప్రాంతంలో సో ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీస్లు ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీల చేతుల్లో ఇరుక్కొని వాళ్ళు ఏం చెప్పమంటే అది చెప్తూ ఉంటారు అంతకంటే ఏం లేదు వేరే ఏమీ చెప్పరు సో పాలు న్యూట్రిషనలీ చాలా మంచిది అని చెప్పి అందరినీ ఒప్పించేసాము కానీ దాంట్లో ఉన్న వికారాలని కరిగించే ఈ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఉన్నాయి ప్రోటీన్ హార్మోన్స్ ఉన్నాయి అవి రెసిడ్యూసే చాలు మన దేహంలో ఈ ఇబ్బందులను కలగజేస్తున్నాయని ఏ టెక్నాలజిస్టు ఏ సైంటిస్టు ఏ డాక్టరు చెప్పేదానికి ముందుకు రావట్లేదు ఇంతవరకు ఎందుకు జరిగింది పాలల్లో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ మన దేహంలో కూడా కలుగుతోంది మనం మన తల్లిపాలు తాగాలి మనకు కావాల్సిన హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ మన తల్లిపాలల్లో ఉంది కానీ ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బయోటెక్నాలజీ అని ఆవులకి ఆక్సిటోసిన్ను ఎస్ట్రోజిన్ను ఇలాంటి హార్మోన్స్ ఇస్తూ జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్స్తో పాలు ఎక్కువగా తయారు చేసి ఆ పాలను మీరందరూ కాఫీలు టీలు చాలదని పన్నీరు ప్రోటీన్ ఎక్కువ కావాలి ప్రోటీన్ ఎక్కువ కావాలని ఈ పన్నీర్లు గుడ్లు ఇలాంటివన్నీ టెక్నాలజీ పేరుతో సైన్స్ పేరుతో మనం ఆహారం అనే పదార్థాలని సృష్టిస్తున్నాము సృష్టిస్తున్నామంటే కృతకంగా తయారవుతున్నాయి ఈ పదార్థాలన్నీ సో మనం సహజంగా దొరికే పదార్థాల నుంచి గడిచిన అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల్లో మెల్లిమెల్లిగా దూరం కావటం వల్ల ఇక్కడితో ఆగలేదు ఐదు సంవత్సరాలకు ఆరు సంవత్సరాలకు ఆడపిల్లలు ముట్టవుతున్నారు నూటికి ఎనిమిది మంది ఇప్పుడు దాదాపుగా అందరూ ఆడపిల్లలు పది సంవత్సరాల లోపే ముట్టవడం కనిపిస్తోంది ఈ దినం పేపర్లో చూస్తే ఆ కృతకత ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయిందంటే పాలు తాగితేనే మీకు కాల్షియం దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు ఈ డాక్టర్లు విజ్ఞానులు నిజమేమిటంటే పాలల్లో కాల్షియం లేదు పాలల్లో కాల్షియం ఉందనుకుంటున్నారు మీరు ఒక్క లీటర్ పాలల్లో నైన్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ మాత్రమే ఉండేది ఆ నైన్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ దగ్గర దగ్గర మీరు ఒక్క లీటర్ తాగితే మీ దేహానికి దొరికేది హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మిల్లీగ్రామ్స్ మాత్రమే అంటే ఎంత పూర్ ఎఫిషియంట్ అనుకుంటున్న మీరు పాలను తాగి తాగి 
మీకు ఏ ఇబ్బందులు ఉండకూడదు కదా కాల్షియం మెటబాలిజంలో కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కాల్షియం ప్రాబ్లం ఉంది మళ్ళీ కాల్షియం సప్లిమెంట్ బిజినెస్సే బిలియన్ డాలర్ బిజినెస్ అంటే ఏమిటి అంత పచ్చి అబద్ధం అనే కదా నిజంగా మీకు కాల్షియం కావాలంటే నిజమైన అబ్జార్బబుల్ కాల్షియం దొరికేది మీకు ప్లాంట్ సోర్సెస్ సెస్మే సీడ్ అంటారు అంటే నువ్వులు అంటారు నల్ల నువ్వులు తెల్ల నువ్వులు అని నువ్వుల్లో ఒక్క కిలోగ్రాములో పది గ్రాముల కాల్షియం ఉంది ఈ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఈ టెక్నాలజిస్ట్ ఒకరైనా మీకు చెప్పారా దీని గురించి అంటే మీకు కాల్షియం ప్రాబ్లం ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఈ ఆస్టియోసిస్ ఏదేదో పేర్లు పెడుతున్నారు బోన్కు సంబంధించిన రోగాలన్నీ మీ దేహంలో ఒక్కటి కూడా ఉండకుండా పోవాలంటే మీరు వారానికి ఒకసారి నువ్వుల లడ్డు తింటే చాలు ఆ లడ్డు కూడాను తాటి బెల్లంతో చేసుకోవాలి మీరు చక్కెర బెల్లంతో చేసుకోకూడదు అంటే చెరుకు బెల్లంతో చేసుకోకూడదు చెరుకు ఎందుకు చేసుకోకూడదు అంటే ఇక్కడ ఇప్పటికే రెండు బ్యాలెన్స్లు ఇంబ్యాలెన్స్లు వచ్చేసాయి కదా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చేసింది మనకి ఈ పాలు అనేది పిల్లప్పటి నుంచి తాగించడం ఇంకా ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ దినం పేపర్ చూసారా సిజేరియన్ బర్త్స్ నూటికి డెబ్బై ఎనిమిది మంది అట అంటే నార్మల్ బర్త్స్ అబ్నార్మల్ అయిపోయాయి అని నవ్వండి జోక్ కదా అది డెబ్బై ఎనిమిది మంది పొట్ట చీల్చుకొని బయటకు వస్తున్నారు అంటే డాక్టర్ కోసి తీస్తున్నాడు కానీ నిజంగా జరగాల్సింది ఏంటి సహజంగా లేబర్ పెయిన్స్తో పిల్లలు బేబీస్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది వెజైనా యోని నుంచి బయటికి రావాలి ఆ బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే గొంతులోకి సూక్ష్మ జీవులు లార్జ్ అవుతాయన్నమాట అదే మొదటి మైక్రోబియల్ గట్ గట్ మైక్రోబ్స్ అంటారు అంటే మన దేహంలో మన దేహంలో ఒక్క జీవకోశం ఉంటే దానికి వెయ్యి జీవకోశాలు సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయన్నమాట అంటే వీఆర్ నాట్ వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ మన దేహంలో వన్ ట్రిలియన్ సెల్స్ ఉంటే టెన్ ట్రిలియన్ సెల్స్ సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి అంటే మన దేహంలో జరుగుతున్న ఈ జీవ రసాయనిక క్రియలు మన దేహంలో ఉన్న జీవకోశాలు మాత్రమే జరిపిస్తున్నాయని అనుకోకండి సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ దాదాపుగా అంటే టూ బై థర్డ్ బై బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆల్ ఆర్ సపోర్టెడ్ ఆర్ అసిస్టెడ్ బై దీస్ వండర్ఫుల్ గట్ మైక్రోబ్స్ నేను ప్రోబయాటిక్స్ అని ఈ మధ్య మధ్య మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్లో పెట్టి ఇస్తాం ప్రోబయాటిక్ తీసుకో ప్రోబయాటిక్ అందరికీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఎవడి చూసినా కానీ చిన్న పిల్లోడి నుంచి గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్ట్రిక్ అంటున్నారు ఎందుకు గ్యాస్ట్రిక్ ఈ డాక్టర్లు ర్యాన్ ట్యాకు జాన్ ట్యాకు బుల్ల సిల్లు జొల్లు సిల్లు ఇవి అవి అని టన్నులు టన్నులు అమ్ముతూ కూర్చుంటున్నారు కానీ ఇంతవరకు ఈ డాక్టర్లు అరే గట్ మైక్రోబ్స్ గబ్బు లేచిపోయాయి ఎందుకంటే సిజేరియన్ బర్త్స్ ఎక్కువైపోయాయి దానికి తోడు ఏదైనా చిన్న పిల్లాడికి ఇబ్బంది వస్తే వెళ్ళిన వెంటనే నాలుగు యాంటీబయాటిక్ కోర్సులు ఇస్తున్నారు ఈ డాక్టర్ టన్నులు టన్నులు యాంటీబయాటిక్స్ ఎన్ని టన్నులు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు తెలుసా ప్రపంచంలో యాంటీబయాటిక్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ టన్స్ టన్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ టన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే ఏమిటి ఈ మెడికల్ ఇండస్ట్రీ ఏ ఏ ఏ ఏ రూపాన్ని దాల్చింది దే ఆర్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సెల్లింగ్ ద ట్యాబ్లెట్స్ నీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లం రాని నో ప్రాబ్లం ఈ ట్యాబ్లెట్ తీసుకో చివరికి డాక్టర్లు డిస్పెన్సింగ్ ద ట్యాబ్లెట్స్ ఆ స్థితికి దిగజారిపోయింది సిస్టమ్ అలా చేసేసింది అనమాట ఇంకా కొత్తగా ఈ మధ్య ఏమిటంటే గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్ ఉందా గాల్ బ్లాడర్ తీసేస్తాం గర్భకోశంలో గడ్డ ఉందా తీసేస్తాం మొక్కులో తీసేస్తాం కత్తులు చాకులు పెట్టుకొని రెడీగా కూర్చున్నాం ఇంకా ఒక స్టెప్ ముందుకు పోయి మోకాల నో ప్రాబ్లం బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ తీసేసి కొత్తది పెట్టేస్తాం అంటున్నాడు ఇంకా ఒక స్టెప్ ముందుకు పోయి టెక్నాలజీస్ ఏ ఇంకా మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు మేము ప్రింట్ చేస్తాం మీ కిడ్నీ ప్రింట్ చేస్తాం మీకు హార్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం మీ బ్రెయిన్ ప్రింట్ చేస్తాం అంత త్రీ సీడీలో టెక్నాలజీ వచ్చింది ప్రింట్ చేసి మీ నోరోజులో పెట్టేస్తాం ఏ ఇబ్బంది లేదు కోసేయటం తీసేయటం పెట్టేయటం దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ బట్ ఆర్ వీ నాట్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ రష్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఎన్జైమ్ టెక్నాలజీ ఈ టెక్నాలజీ ఆ టెక్నాలజీ కెమికల్ టెక్నాలజీ సో కెమికల్స్ పోయాయి ఎంజైమ్స్ వచ్చాయి ఎంజైమ్స్ పోయాయి జీన్స్ వచ్చాయి జీన్స్ పోయి ఇక త్రీ డి ప్రింటింగ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వీ ఆర్ ఆల్ కళ్ళు ఇలా మిటకరిస్తూ ఈ వెస్టర్న్స్ చేసేదంతా సైన్స్ అనుకొని హా అని చూస్తూ కూర్చుంటున్నాం బికాస్ దే ఆర్ ఫండింగ్ వీ ఆర్ ఆల్ ఓపెనింగ్ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీలు ఇది అది అని వాళ్ళు చెప్పేదానికి 
చిన్న చిన్న లేబరర్ స్కిల్స్ స్కిల్డ్ లేబరర్ లాగా వాళ్ళకి డేటా సజెస్ట్ చేసుకుంటూ మొత్తం ప్రపంచం అంతా వాడుతుంది అనమాట వినిపిస్తుంది హాల్ చిన్నగా ఉంది అది ఆఫ్ చేయండి సో వైల్ డూయింగ్ దట్ వాట్ హ్యావ్ యూ క్రియేటెడ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ లివింగ్ బీయింగ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ హార్మోన్స్ అంటే ఏమిటి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ లివింగ్ బాడీ ఇన్ అ వెరీ స్మాల్ మైక్రో క్వాంటిటీస్ వై మైక్రో సమ్టైమ్స్ పీకో సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ నానో they should not be in large quantities they are supervisors of many biochemical reactions they just direct all the biochemical processes and that is the role of most of these hormones a hormone balance lekunda puttina ventane pillalaki antibiotics tam valla putte paddhatilone marpulu cheskoni 78% of births in hyderabad are cesarean ante అంటే సహజంగా పిల్లల్ని పుట్టించుకునే ఒక స్తోమతు శక్తి మానవ జాతికి లేకుండా పోయింది అనే కదా అర్థం దింది ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ అంటే అసహజతని మనం పెంపొందించేదానికి ఈ టెక్నాలజీలు అహర్నిశలు రాత్రింబోళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తున్నాయనే కదా దీని అర్థం and all in the name of science avaigyanikamanni vaigyanikoni namminchi manaki rogalni puttuku munde tayar chestunnaru ante meeru ee hormonal imbalance daniki todu microbial imbalance rendu imbalances nu pettukunte inga meeku aarogyam ekkadi nunchi vastundi deenito chaaladu ani ఇంకా ముఖ్యమైన ఆహారం మీరు తినే ఆహారాన్ని గడిచిన అరవై సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా మార్చేశారు ఆ బియ్యం గోధుమలు మన సార్ చెప్పినట్టు ఎప్పుడో పండుగల్లోనో పబ్బాల్లోనో బాగా నీళ్ళు ఉన్న చోట జమీందారులు పెంచుకొని అది ఎకరాకు ఒక రెండు మూటలు మూడు మూటలో పెరిగేటివి దాన్ని తిన్న వాళ్ళకే అప్పుడు కూడాను వంద సంవత్సరాలు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం మధుమేహ రోగం వచ్చేది మధుమేహం అంటే ఏమిటి మధు అంటే ఏమిటి తీపి అని తీపి రోగం అంటే మొత్తం దేహంలో తీపి అంశం ఎక్కువైంది అని అదే చక్కెర రోగం అంటారు చక్కెర ఏమిటి సుక్రోస్ సుక్రోస్ ఏమిటి గ్లూకోస్ ప్లస్ ఫ్రక్టోస్ అంటే మన రక్తంలోకి చివరిగా పచననాళంలో డైజెషన్ అయిన తర్వాత పచనం అయిన తర్వాత విడుదల కావాల్సిన చివరి పదార్థం గ్లూకోజ్ కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం పొద్దున లేచిన వెంటనే ఏం తాగుతారు మీరు బెడ్ మీదే కాఫీ అంటున్నాడు సార్ కింది కూడా దిగడం బెడ్ కాఫీ కాఫీలు టీలు ఉత్తర భారతదేశంలో టీ తాగుతున్నారు దక్షిణ భారతదేశంలో కాఫీలు తాగుతున్నారు ఎందుకంటే హిమాలయ కొండలన్నిటినీ నరికేసి టీ ఎస్టేట్లు మనం మన పశ్చిమ కనుమలన్నీ నరికేసి కాఫీ ఎస్టేట్లు ఈ కథ మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కొండలు కొండ చర్యలు ఉన్నా ప్రతి ఒక్క ప్రాంతంలోనూ ఇంక్లూడింగ్ ఇథియోపియా ఆఫ్ అక్కడ కూడాను కాఫీ ఎస్టేట్లు టీ ఎస్టేట్లు గడిచిన నలభై సంవత్సరాల్లో ఎందుకు ఈ ఏక రీతి పంటలు పండించడంలో ఈ ఫర్టిలైజర్ కంపెనీస్కి చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ప్రతి సంవత్సరం టన్నులు 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 ఎరువుల్ని అందజేస్తూ ఉండేదానికి ఈ ఎరువులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి తెలుసా మొట్టమొదటిగా ఎరువు ఎలా కనబెట్టబడింది అంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిన తర్వాత ఆ బాంబులో మెటీరియల్స్ వర్షం వస్తే పాకి సోరి గడ్డి ఎక్కువగా పెరగటం గమనించారు సో అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఎరువుల తతంగం సో ఎనీవే యుద్ధాలు చేసేదానికి బాంబులు రెడీ చేసి కూర్చుంటున్నాయి ప్రపంచంలో ఉన్న నూట అరవై తొమ్మిది దేశాల్లో నూట నలభై ఎనిమిది దేశాలు అంటే ప్రతి సంవత్సరం బాంబులు తయారు చేస్తూనే ఉంటారు కానీ ప్రతి సంవత్సరం యుద్ధం లేదు కదా ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువైపోయి ఇంకా బాంబులు చాలా ఎక్కువ అన్నప్పుడు బాంబులు వేయాలని యుద్ధం చేస్తారు మొన్న జరిగింది 
ఇరాన్ మీద వాడాడు బాంబులు వేసుకుని ఇలాగే యుద్ధాలన్నీ జరిగేది ఆ బాంబు మెటీరియల్ని ఎలా అమ్ముకోవడం అని కోసం ఆ బాంబు మెటీరియల్ బాంబు వేయకపోతే మరుసటి సంవత్సరం వాడకపోతే పుష్ అంటుందో పేలుతుందో తెలియదు ఏం చేద్దాం దాన్ని ఎరువుగా మార్చేద్దాం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఎరువుల కంపెనీలు మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఐదు వేల టన్నులు ఉన్నింది అంతే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో దిస్ ఫర్టిలైజర్ కంపెనీస్ డూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్వెంటరీ అది ఎన్ని టన్నులు తయారు చేస్తున్నారో వాళ్లకు తెలియదు ఇట్స్ క్రాస్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ టన్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఈ మధ్యలో ఈ డీజిల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఆక్టేన్ పైన ఉన్న ఆక్టేన్ అంటే తెలుసా మీకు కార్బన్ ఎయిట్ యూనిట్స్ పైన ఉండేదంతా ఇంధనంగా వాడతారు లోపల ఉండేది ఒక లీటర్ డీజిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఈ మినరల్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది హెక్టేను హెప్సేను ఆక్టేను పెంటేను ఇవన్నీ లోవర్ కార్బన్ యూనిట్స్ అన్నీ ఇంధనంగా వాడలేము సో దీనిల నుంచి కెమికల్ టెక్నాలజీ అని ఇన్స్టిట్యూట్ను మొదలుపెట్టి విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ని చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ డ్యూ రెస్పెక్ట్లో ఇదొకటి ఇది ప్రొడ్యూస్ చేశారని అందరికీ వాటర్ బాటిల్స్ ఉంది ఇది వాటర్ బాటిల్ కాదు ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మనకు ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో నీళ్లు తాగటం వల్ల ఉంచటం వల్ల మూడు గంటలు ఉంచితే చాలు నానో పార్టికల్స్ దీంట్లోకి వస్తున్నాయి సో చాలా క్లీను మినరల్ వాటర్ అనుకుంటున్నారు దాంతో పాటు మీరు జస్ట్ వాటర్ బాటిల్స్ యూస్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాతే ప్రతి మనిషి కడుపులో ఐదు గ్రాములు ప్లాస్టిక్ పోతోంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఈస్ కన్స్యూమింగ్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ నానో పార్టికల్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ పోతే పోయింది లో బయటకు వస్తే పర్వాలేదు బయటకు రావట్లేదు అవి వేరు తింటాం బయటకు వస్తే సరిపోయింది కదా బయటకు రావట్లేదు దే ఆర్ స్టక్ ఇన్ ద ఇంటెస్టైన్స్ smaller intestines where you are actually supposed to absorb the minerals these guys are going and getting stuck so then bite this is going to come like ravavi then you throw the water bottle and you are going to go to the sea you are going to go to the sea you are going to go to the sea they are actually killing the phytoplankton what are phytoplankton what are phytoplankton మన భూమి మీద చెట్లు ఎలా ఉన్నాయో పత్రహరిత్తు గ్లూకోజ్ని తయారు చేసేదానికి కావాల్సిన ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని గ్లూకోజ్ని తయారు చేస్తాయి క్లోరోఫిల్ ఆ క్లోరోఫిల్ సముద్రంలో కూడాను యాక్చువల్లీ డెబ్బై మూడు పర్సెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను అబ్జార్బ్ చేసేది సముద్రం మీరు అనుకుంటున్నట్టు చెట్లు కాదు చెట్లు అబ్జార్బ్ చేసేది 28% ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే ఈ భూగోళం మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సింక్ అంటూ ఏదైనా ఉంటే అది సముద్రము సముద్రంలో ఈ సూక్ష్మ జీవులు దే ఆర్ యాక్చువల్లీ సింగిల్ సెల్డ్ ఫైటోప్లాంక్టన్స్ అంటారు ఫోటోసింథసిస్ అక్కడ జరగట్లేదంటే భూగోళం మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంశం పెరుగుతూ వస్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మే నైన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఈ ఫైటోప్లాంక్టన్ సాంద్రత ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్కి ఇప్పటికీ చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ బై ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంటే ఉండేది అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ లేచిపోయింది ఎక్కడిపోయింది మీరు నీళ్ళని తాగి మీ పొట్టల్లో వేసుకొని అక్కడ వేసి ఆ ఫైటోప్లాంక్టన్ సాంద్రత తగ్గేదానికి మనం పారేస్తున్న ఈ ప్లాస్టిక్ అంతేకాదు బ్రష్ టుక్ చుక్ 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 అని పొద్దున్న లేచి బ్రష్ చేస్తున్నారు మొత్తం ప్రపంచం అంతా గడిచిన యాభై సంవత్సరాల్లో బిలియన్ టన్స్ జస్ట్ విత్ బ్రిజిల్స్తో మాత్రమే వేసింది ఇవంతా ఈ త్యాజ్యమే మనం యాక్చువల్లీ బ్రష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానుగు చెట్టు వేప చెట్టు ఈ మొక్కల ఆకులు దానితో రుద్దుకుంటే ఏ బ్రష్ ఏ టూత్ పేస్టు చెయ్యని అద్భుతంగా మీ నోటిని శుభ్రం చేస్తాయి మీ దవడ్లని మీ చిగుళ్ళని మీ అన్నిటినీ కాపాడేదానికి అందులో ఉన్న ఆర్గానిక్ యాక్స్ ఆసిడ్స్ తర్వాత రసాలు ఉపయోగపడతాయి కానీ మీరు వాడుతున్న టూత్ పేస్ట్ బ్రష్లో ఇంకా రెండు గ్రాములు ప్లాస్టిక్ మీ నోట్లోకి వెళ్తోంది 
సో ఈ అసమతూలనం దీన్ని నేను ప్లాస్టిక్ అసమతూలనం అంటున్నాను ఇది టోటలీ కృతకమైనది బట్ నో టెక్నాలజిస్ట్ నో సైంటిస్ట్ నో డాక్టర్ నో ఎన్విరాన్మెంటల్ సో కాల్డ్ ఎక్స్పర్ట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ బిగ్ కరికులంలో లెసన్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్క కాలేజీ స్టూడెంట్స్కి నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇవన్నీ మిస్సింగ్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ కాల్ ప్లాస్టిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ ప్లాస్టిక్ ఉండనే కూడదు ఇంబ్యాలెన్స్ లేదు బ్యాలెన్సే లేదు ఇందులో సో ఇప్పటికే రెండు బ్యాల ఇంబ్యాలెన్స్లు వచ్చాయి ఏవేవి మర్చిపోకండి ఏది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ బ్యాక్టీరియా మైక్రోబ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇది కృతకమైనది ఇది ఒక ఇంబ్యాలెన్స్ ఇంకా నిజమైన ఇంబ్యాలెన్స్ ఈ ఎరువులను అంతా వేసి ఏం పెంచారు మీరు నీళ్లు ఎక్కువగా వాడేదానికి కావాల్సిన ఈ సీ త్రీ ఫుడ్స్ అంటారు వరి గోధుమలు ఎందుకు దానినే ఎంచుకున్నారంటే ఎరువు కడితే దిగుబడి ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సీ త్రీ ఫుడ్స్లో ఎందుకు సీ త్రీ నుంచి సీ ఫోర్కి వాట్ ఈస్ సీ త్రీ సీ ఫోర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ టెక్నాలజీస్ట్ సైంటిస్ట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వెన్ ద కార్బన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ద పత్రహరిత్తులో పైరువిక్ యాసిడ్ అంటారు సీ త్రీ కార్బన్ అది సి వన్ సి టూ సి త్రీ పైరువిక్ యాసిడ్ దాని మీద ఇంకొక కార్బన్ యాడ్ చేస్తే ఆక్సోలో యాసిటిక్ యాసిడ్ అవుతుంది దాని మీద ఇంకొక యాసిడ్ ఐదు కార్బన్లు దాని మీద ఇంకొక యాసిడ్ గ్లూకోజ్ సిక్స్ కార్బన్ యూనిట్ తయారవుతుంది సో సి త్రీ పైరువిక్ యాసిడ్ నుంచి తయారు చేస్తే దానిని సి త్రీ ఫుడ్స్ అంటారు సి ఫోర్ నుంచి తయారు చేస్తే సి ఫోర్ ఫుడ్స్ అంటారు సో ఈ వరి గోధుమలు సి త్రీ ఫుడ్స్ ఆ సి త్రీ నుంచి సి ఫోర్కి పోయేదానికి జెనెటికలీ యూ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ టు కండక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అంటే నీళ్ళని ఎక్కువ ఇచ్చామనుకో ఆ రియాక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే సి త్రీ ఫుడ్స్లో నీళ్ళను ఒదిగిస్తే వీళ్ళు దిగుబడి ఎక్కువ అవుతుంది అందుకే ఈ రెండు ధాన్యాల్ని పెంచుకొని ఈ ఫుడ్ సైంటిస్ట్ ఫర్టిలైజర్ కంపెనీస్ ఎక్కువగా దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం మొదలుపెట్టి దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై యూ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ యాక్చువల్లీ ఈ బియ్యం గోధుమలు పెరిగేది అపురూపమైన భౌగోళిక పరిస్థితుల్లో చాలా అతిరేకమైన భూముల్లోనే పెండ పంచగలవటి కానీ ఈ ఒక్క కారణానికి ఎరువుల్ని వాడించాలి అనే ఒక కారణానికి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనే పేరుతో ఈ గోధుమని ఈ వరిని అనేక రకాలుగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్స్ చేసి మన అందరి తలల మీద ఈ కృతకమైన ఎరువుల్ని వాడుకునేదానికి ఈ బియ్యాన్ని గోధుమల్ని తయారు చేసి సాగుబడి కోసమని డ్యాములు కట్టడం మొదలుపెట్టారు అర్థమవుతుందా ఈ పన్నాగాలన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నాను ఇంకొక ఇంబ్యాలెన్స్ తయారైంది మీ దేహంలో మీకు రోగాలు ఎందుకు వస్తున్నాయని కారణాలు చెబుతున్నాను ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ గ్లూకోజ్ తయారవుతుంది కదా ఆ గ్లూకోజు అనేక రకాలుగా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్గా ఈ పదార్థాల్లో దేవుడు ఇస్తాడు దానిలను తిన్న జంతువులు మళ్ళా పచననాళాన్ని ఉపయోగించి గ్లూకోజ్ను రక్తంలోకి చేర్చి జీవకోశాల్లో మైటోకాండ్రియాతో దే బర్న్ గ్లూకోజ్ ఇన్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీరు ఉచ్ఛ్వాసంలో తీసుకుంటున్న ఆక్సిజన్తో గ్లూకోజ్ను బర్న్ చేసి ఎంజైమ్స్ మూలకంగా మీరు మెల్లిగా ఏటీపీని తయారు చేస్తారు ఏటీపీ ఈజ్ లైక్ బ్యాటరీ జీవకోశాల్లో అడినోసైన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అంటారు యూ ప్రొడ్యూస్ దట్ బ్యాటరీ ఆ ఎనర్జీ ట్రాప్ అంటే గ్లూకోజ్లో ట్రాప్ అయిన ఎనర్జీని ఏటీపీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటమే మన జీర్ణనాళం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం అంటే ఆ రిలీజ్ గ్లూకోజ్ని నిదానంగా రక్తంలోకి పంపించి గ్లూకోజ్ని ఇన్సులిన్ ద్వారా జీవకోశంలోకి పంపించి ఏటీపీ తయారు చేసి దాన్ని ఖర్చు చేస్తే మళ్ళా గ్లూకోజ్ లోపలికి వెళ్తుంది మీరు ఖర్చు చేయలేదు అనుకోండి ఏటీపీ ప్యాక్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళా రిలీజ్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ బర్న్ కావట్లేదు ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది ఆ నీళ్లలో జీవకోశం ఒక్క సెల్ ఫైటోప్లాంక్టన్ను 
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్వ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇలా కలుషితం చేసుకుంటున్నాము అలాగే మన పొట్టలో కూడాను ఇవంతా చేర్చుకుంటున్నాం ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ గ్లూకోజ్ రక్తంలోకి వెళ్ళి బర్న్ కాకుండా చూసుకోకుండా దానికి మనం అంతా ఏం చేస్తున్నాం టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తున్నాం స్మార్ట్ ఫోన్లు స్విచ్లు ముందు టీవీ ఆఫ్ ఆన్ చేయాలంటే వెళ్ళి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు రిమోట్లు వచ్చేసాయి ఏం టీవీ కర్మ ఏంటి ఎక్కడో ఉన్నా డోర్ను కూడా నేను ఇక్కడి నుంచే ఆపుతున్నాను రైతులు కూడా మోటార్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఇంట్లో కూర్చొని స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాడు అంటే మనిషి నడవటం తగ్గిపోయింది వచ్చి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో యావరేజ్ మనిషి నడక పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు నడిచేవాడట ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పుట్ టుగెదర్ యావరేజ్ ఇప్పుడు పాయింట్ వన్ ఎయిట్ కిలోమీటర్లు కూడా నడవట్లేదు అంటే మానవ జాతి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను రిలీజ్ చేయటం శక్తి మూలకంగా తక్కువైపోయి ఏం చేస్తుంది ఆ గ్లూకోజ్ అంతా ఎక్కడుంది రక్తంలోనే ఉంది పేరుకుంటుంది రక్తంలో పేరుకున్న గ్లూకోజ్ని ఏం చేయాలి బాబు ఉన్నీలే నాదేం పోయింది అనుకునే దానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే గ్లూకోజు ఊరుకుండదు చుట్టుముట్టు ఉన్న నీళ్ళని లాక్కొనేస్తుంది చక్కెర మీరు ఇక్కడ వేసారనుకోండి ఒక నూరు గ్రాములు మూడు గంటల తర్వాత వస్తే వాతావరణంలో ఉన్న నీళ్ళని పీల్ చేసుకుంటుంది సో రక్తంలో గ్లూకోజ్ పేర్కొంటుంది ఎందుకు మీరు తాగుతున్న కాఫీలు టీలు ఇడ్లీలు దోశలు ఇవన్నీ డబ డబడబడబ అని పదహైదు నిమిషాలకే రక్తంలోకి గ్లూకోజ్ని అందజేస్తున్నాయి దానికి తోడు పెప్సీ తాగండి అని అమీర్ ఖాను కోక్ తాగండి అని షారూక్ ఖాను థమ్సప్ తాగండి అని సల్మాన్ ఖాన్ ఈ ఖాన్లంతా ఎవరెవరు కన్ఫ్యూషన్ నాకు అటు ఇటు చెప్పిండొచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కానీ అందరూ అమ్ముతున్నది నలభై గ్రాముల గ్లూకోజ్ నూరు ఎంఎల్ నీళ్ళల్లో అంతే ఇంకేమీ లేదు అంటే మీరు ఒక కోకు పెప్సీ తాగితే నలభై గ్రాములు గ్లూకో షుగర్ ఇరవై ఐదు గ్రాములు పంపింగ్ స్ట్రైట్ ఇన్ టూ మినిట్స్ సో ఈ గ్లూకోజ్ అంతా ఏం చేయాలి దాహం అవుతుంది మీరు ఒక నాలుగు గులాబీలు జాములు తిన్నారంటే వెంటనే దాహం ఎక్కువది నీళ్ళు ఎక్కువ తాగుతారు ఎందుకు మీ జీవకోశాలు తడారిపోతున్నాయి రక్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్కి నీళ్ళను అలా సరఫరాస్ చేస్తున్నాయి టు ఇటు మెయింటైన్ ద బ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఏం ఇంబ్యాలెన్స్ అయింది ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఇంబ్యాలెన్స్ మొదలైంది ఆ గ్లూకోజే మన జీవానికి రక్ష ఆ మధు దాన్ని బర్న్ చేస్తేనే మనకు శక్తి వచ్చేది కానీ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది పేరుకుపోతుంది అయ్యో ఇంత పేరుకుంటుంది అని చెప్పి గ్లూకోజ్ను కొలెస్ట్రాల్గా తయారు చేస్తుంది యకృత్తు అంటే కాలేయము ప్లీహము క్లోమము ఇలా నిర్ణాల గ్రంథులన్నీ ఎక్స్ట్రా ఎమర్జెన్సీ వర్క్ చేసి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ కావాలి మనకు కొలెస్ట్రాల్ ఎందుకు కావాలి రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే మీరు ఎండలో తిరిగితే ఆ కొలెస్ట్రాల్ విటమిన్ డి అవుతుంది ఇంకా కొన్ని మార్పులతో ఐ క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను అంటే విటమిన్ డి ఎందుకు కావాలి మనకి విటమిన్ డి లేకుంటే మన దేహంలో కాల్షియం మెటబాలిజం జరగదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది అతి ముఖ్యమైనది అందుకే నువ్వుల లడ్డు తిన్నప్పుడు మీకు ఈ అంశాలన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా జరిగిపోతాయి అన్నమాట పాలు తీసుకుంటే పాలల్లో ఉన్న కాల్షియం మీ దేహంలోకి రావాలంటే అది ఫస్ట్ మజ్జిగ కావాలి మజ్జిగ అయిన తర్వాతే కాల్షియం రిలీజ్ అయ్యేది మీరు ఒక లీటర్ తాగినా పుసుకని పాలు పోతాయి దొరికేది మీకు నూరు మిల్లీ గ్రాముల కాల్షియమే అదే నూరు మిల్లీ గ్రా నూరు గ్రాముల కాల్షియం కావాలంటే మీరు లడ్డు తింటే నువ్వుల నుంచి బాగా వస్తుంది లేకపోతే నేను లడ్డు తినానంటే నువ్వులను నానబెట్టి రుబ్బుకొని పాలు పిండుకొని తాగండి మీ పిల్లలకు తాగించండి అద్భుతంగా ఉంటుంది సో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేకుండా పాలు తాగించవచ్చు ఈ ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని గ్లూ ఇంబ్యాలెన్స్లు వచ్చాయి ఇప్పటికి ఆ గ్లూకోజ్ను తయారు చేసుకొని ఎక్కువ తయారు చేసుకొని బ్యాలెన్స్ కోసం లేకుండా మనము కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ తయారు చేసాము కావాలి కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఎక్కువ ఉందని ఎక్కువ తయారు చేశారు ఎక్కువ తయారు చేస్తే ఏమవుతుంది కొలెస్ట్రాల్ రక్తంలో తిరుగుతుంటే రక్తం మందం అవుతుంది ఓ రక్తం మందం అవుతుంది అని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఈ ట్యాబ్లెట్ తీసుకో అంటాడు అరే ఎందుకు మందం అయిందిరా అని ఆలోచించట్లేదు అరే బియ్యం తినొద్దు చక్కెర తినొద్దు అని ఒక మాట చెప్తే చాలు యాక్చువల్లీ ఆ గ్లూకోజే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అవుతుంది ఆ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందని గ్లైకోజెన్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ను మనం కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ని డైజెస్ట్ చేసుకొని గ్లూకోజ్ తయారు చేస్తే నాకు వద్దు అని చెప్పి మళ్ళీ ప్యాక్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది గ్లైకోజెన్ ఎక్కువైతే దాన్ని ఫ్యాట్గా తయారు చేస్తుంది ఎక్కువైన ఫ్యాట్ ఏం చేస్తుంది పొట్టప్ చేస్తుంది
అందరూ ఊబకాయలు అయిపోతున్నారు అమెరికాలో ఇప్పుడు నూటికి నలభై ఎనిమిది మంది నూరు కేజీల కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు పిల్లలే డెబ్బై ఐదు కేజీలు తూగుతున్నారు ఆ రోగం మన దేశంలో కూడాను వచ్చేస్తుంది ఎందుకు వాళ్ళు తింటున్నవే మనము తింటున్నాం వాళ్ళు తాగుతున్నవే మనము తాగుతున్నాం ఇది ఫుడ్ పాలిటిక్స్ అంటే మన దేశంలో ఇంతకుముందు ఏం తింటున్నారని ఇప్పుడు అందరూ మర్చిపోయారు అంటే నేను ఫస్ట్ టైము అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో అనుకుంటాను ఆరేళ్ల పాప ముట్టయింది హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆరేళ్ల పాప ముట్టయింది ఇదేమిట్రా ఆరేళ్ల పాప ముట్టయిందనే డాక్టర్ని అడిగితే ఇలా అన్నాడు అంతే కానీ ఆ ప్రాబ్లము నేను ఇండియా లోపు వచ్చే లోపల నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఇండియాలోనూ అమ్మాయిలు ముట్టవడం తొమ్మిదేళ్ళు పదేళ్లకే ముట్టవుతున్నారు ఇప్పుడు అతిరేకంగా అప్పుడప్పుడు నెలకు ఒకసారి నా దగ్గరికి నాలుగేళ్ల అమ్మాయి ముట్టయిందని మూడేళ్ల అమ్మాయి ముట్టయిందని ఆ ముట్టు ఆగటం లేదని స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చినా ఏమీ చేయలేకపోతున్నామని ప్రతి నెల ఒకరు ఇద్దరు వస్తున్నారు ఇలా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ బ్యాక్టీరియల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే మైక్రోబియల్ ఇంబ్యాలెన్స్ గ్లూకోజ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇంకా ప్లాస్టిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ అది దైత్యాకారంలో తయారైంది సో నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీ స్థానం ఉన్నవాళ్ళు మీరు కూడా ఇంకా ప్లాస్టిక్ బాటల్లో నీరు తాగుతున్నారనేది సో నీరు అంటే ఏంటి వాటర్ అంటే ఏమిటి యాక్చువల్లీ హౌ షుడ్ వీ కన్స్యూమ్ వాటర్ వాటర్లో ఏముంది ఆక్సిజన్ను హైడ్రోజన్ను హైడ్రోజన్ బాండింగ్తో అద్భుతంగా రచనాత్మకంగా ఉండాలి ఆ మధ్యలో క్రిస్టల్ లాటిస్లో ఏ కల్మశాలు లేకుండా ఉండాలి జస్ట్ ఎన్ఎఫ్ మినరల్స్ ఉండాలి ఎందుకు ఎన్ఎఫ్ మినరల్స్ ఉండాలి ఎన్ఎఫ్ మినరల్స్ ఎందుకు ఉండాలి మన జీవకోశాల్లో మినరల్స్ ఉంటేనే జీవకోశం జీవంతంగా ఉంటుంది మనం మినరల్స్ లేకుండా నీళ్లు తాగామనుకోండి ఏమవుతుంది ఒక మూడు లీటర్లు నీళ్లు తాగాలనుకోండి రోజులో ఆ మూడు లీటర్లలో లవణాంశాలు లేకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది జీవకోశంలో ఉన్న లవణాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి బ్యాలెన్స్ కోసం పొటెన్షియల్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ లేదు అంటే ఎత్తు నుంచి తగ్గుకు నీళ్లు పారతాయి అలాగే యూ హ్యావ్ సాల్ట్స్ ఇన్ ఎ సెల్ అండ్ నో సాల్ట్ ఇన్ ద వాటర్ ద సాల్ట్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ద లార్జర్ స్కేల్ ద రియల్ డాన్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఈస్ దట్ ఓన్లీ సముద్రంలో ఉప్పు ఎందుకు ఉంది నదుల్లో ఉప్పు ఎందుకు లేదు దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఆ సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లు ఆవిరి అయిపోయి మేఘాలు అయిపోయి వర్షమైతే అడవుల్లో పడి భూమి మీద పారి పారి జలపాతాలుగా చివరకు మళ్ళా సముద్రంలో కలవాలి సముద్రంలో కలుపుతున్న ఆ డెల్టా ప్రాంతంలో అంతా ఉప్పు అది ఎంత వేగంగా వచ్చి కలవాల్సిన ప్రయత్నం చేస్తుందంటే ఈ తీపి నీళ్లతో ఆ ఉప్పు నీళ్లు కలిపేతానికి అక్కడ పొటెన్షియల్ క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచే వాతావరణ పీడనం తయారవుతుంది ద ఫ్లో ఆఫ్ సోడియం అండ్ సాల్ట్స్ రన్నింగ్ ఇన్ టు ద స్వీట్ వాటర్ ఆఫ్ ఆల్ ద రివర్స్ flowing into the ocean and that is the dance first step ade ee bhoomi meeda nijamaina dance edante akkada modulu avutund anamata potential create avutundi andike nenu andarki cheptuntanu rho water taagaddandi rain water taagaddandi chaala mandi rain water manchidu anukuntunnaru rain water lo salts undavu you will create imbalance again another imbalance mineral imbalance సో ఈ టెక్నాలజీస్ తెలిసి తెలిసి మిమ్మల్ని ఇలా నీళ్లతో కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఆర్ఓ వాటర్ హే మమ్మల్ని మాధురి దీక్షిత్ అందరూ వచ్చి అడ్వర్టైజ్మెంట్ బుడు బుడు బుడి అందరూ ఆర్ఓ వాటర్ తాగుతున్నారు మీకు మినరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ నేను ఏం చెప్తున్నానే అర్థం అవుతుందా ఇవన్నీ కృతకంగా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అండ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ సిక్నెస్ in the bodies of human race ee vishayalu ye doctor ye vigyani ye granthalayam lonu raayaru raayesadaniki oppukoru this is the reason why you have problems this is the reason why your nerves are not behaving the way they should behave inga daniki todu ee rasayanika krimi keeta kalapu nashaka pandu padarthallo ప్రస్తుతం గ్లైఫోసైట్ అనే ఒక హర్బిసైడ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ హ్యావక్ దాన్ని ఉపయోగించి సోయాబీన్ మొక్కజొన్నలు తయారు చేసి పశుగ్రాసం చేసి 
కోళ్లకు పందులకు ఆవులకు తినిపించి ఆ తినిపించే దానికోసమని స్టెరాయిడ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ వాడి మీరు గుడ్లు తినండి ప్రోటీన్ వస్తుంది కోళ్ళు తినండి మంచిది మాంసం తినండి విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ వస్తుంది విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ ఎక్కడ ఉంది మాంసంలోనే ఉంది ఇంకెక్కడా లేదు అని చెప్తున్నారు కానీ ఆ మాంసంలోకి విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ ఎలా వచ్చింది ఏ జంతువు విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ తయారు చేయదు ఇంక్లూడింగ్ యూ వేర్ డస్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మైక్రోబ్స్ వీఆర్ మిస్సింగ్ దెమ్ మన గట్టు మైక్రోబ్స్ ఉంటే దే విల్ ప్రిపేర్ విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ వండర్ఫుల్ కెమికల్స్ దట్ వీ స్టిల్ డూ నాట్ నో దీస్ వండర్ఫుల్ మైక్రోబ్స్ క్రియేట్ ఫర్ అస్ అండ్ క్రియేట్ ద బ్యాలెన్స్ సో మీరు మాంసం తింటే విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ రాదు ఇప్పుడు అందరికీ మాంసం తింటున్నారు నూటికి తొంభై ఏడు మంది మాంసాహారులు ఉన్నారు ప్రపంచంలో కానీ అందరికీ విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ తక్కువ అవుతుంది కానీ అదొక పెద్ద స్కామ్ లేండి ఎందుకంటే మొన్ననే విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ తయారు చేశారు ఈ ఫార్మసీ కంపెనీలు అంతా అప్పటి నుంచి అందరికీ విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ తక్కువ అవుతుందని డయాటనిక్స్ టాబుల్లో లేపతో అమ్మడం మొదలుపెట్టారు ఇన్ఫాక్ట్ యూ కెనాట్ అబ్జార్బ్ విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ ఇట్స్ ఓన్లీ మైక్రోబ్స్ దట్ కెన్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ సో నిజంగా మీకు విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ కావాలా మన పూర్వీకులు అందుకే అంబలి అని తాగేవాళ్ళు అంబలి అంటే ఏమిటి ఏ ధాన్యమైనా పీచు పదార్థం ఉన్న ధాన్యం ఉడకపెట్టిన తర్వాత వదిలిపెడితే పన్నెండు గంటల్లో పులియటం మొదలు పెడుతుంది అంటే ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ మొదలవుతుంది దట్ ఈస్ ద రియల్ టెక్నాలజీ అవి టెక్నాలజీస్ అంటే మనం కాదు ఆ సూక్ష్మ జీవులు వండర్ఫుల్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ని తయారు చేయడం మొదలు పెడతాయి అండ్ దీస్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ బిసైడ్స్ మెనీ విటమిన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ లోడెడ్ విత్ ప్రోబయాటిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట సో అంబలి ఎప్పుడైతే తాగడం మొదలు పెడతావో నీ పొట్టలో మైక్రోబియల్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది అంటే వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ అంబలి ఒకసారి కొర్రలు కావచ్చు రాగిలు కావచ్చు జొన్నలు కావచ్చు సజ్జలు కావచ్చు ఈ అంబలిని తయారు చేసే విధానాలు మానవ జాతిలో మొత్తం ప్రతి ఒక్క ఖండంలో వేరే వేరే రకాలుగా ఉన్నాయి గుజరాత్ వైపు వెళ్తే ఈ బొదురు బ్యాంబూ దాని గొట్టాల్లో ఈ గంజి వేసి భూమిలో తవ్వి పెట్టేసి మూడు మూడు అడుగుల కింద వెళ్ళిపోయి మళ్ళా రాత్రి వచ్చి తాగేవాడు మీరు నైజీరియాకి వెళ్తే అక్కడ కసావా అని గడ్డ దొరుకుతుంది మన గెన్సు గడ్డలాగా దాన్ని ఎండబెట్టి దంచి పొడి చేసి రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం ఉడకపెట్టి పెద్ద పెద్ద చెట్టు తొర్రల్లాగా ఉంటాయి అవి దానిలో మూత పెట్టేసి కట్టి పంచబట్ట కట్టేసి పొద్దున పెడితే రాత్రి వరకు ఉంచి అది తాగుతారన్నమాట అంటే మీ మేజర్ మైక్రోబియల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కెన్ బీ కరెక్టెడ్ త్రూ అంబలి మన దేశంలో ఇది పూర్వీకులు అత్యద్భుతంగా నిర్వర్తించు వచ్చేస్తారన్నమాట ఆ అంబలి డెవలప్మెంటే మీ ఇడ్లీలు దోశలు కానీ మోసం ఏమైందంటే ఇడ్లీల దోశల్లో ఫర్మెంట్ అయిన తర్వాత పిండిని మనం మళ్ళీ ఉడకపెట్టడం కానీ పెన్నం మీద వేసి కాదు ఆ సూక్ష్మ జీవులు చనిపోతాయి కానీ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ద మైక్రోబియల్ ప్రాసెసెస్ నైంటీ పర్సెంట్ రిమైన్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ స్టీమ్ సో అందుకే ఇడ్లీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్స్యూమింగ్ ద గ్రెయిన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ టమీ సో ఈ అంబలితో పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటే వెరైటీస్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ వస్తాయన్నమాట ఈ ఐదు సిరిధాన్యాల్లో పీచు పదార్థం ఇంకా అద్భుతం ఏంటంటే ఆ పీచు పదార్థం పిష్ట పదార్థం కలిసి ఉండటం వల్ల గ్లూకోజును నిదానంగా రిలీజ్ చేస్తాయి ఇది ఎలా కనుక్కున్నాను అంటే నేను ఇప్పుడు అందరికీ రోగాలు వస్తున్నాయి డయాబెటీస్ ఉంది ఇది ఉంది అది ఉంది సో నిజంగా మనం ఈ బ్యాలెన్సెస్ని క్రియేట్ చేసాము ఇంబ్యాలెన్స్ని దానిని మనం మల్లిగా తీసేసామనుకోండి ఈ రోగాలన్నీ బాగా కావాలి దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అంటే గ్లూకోజ్ ఇంత ఇంబ్యాలెన్స్ని ఎలా తీయాలి గ్లూకోజ్ నిదానంగా రక్తంలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఫైబర్తో పీచ్ పదార్థం ముడిపడి ఉండాలి 
అలాంటి ధాన్యాలు ఏమిటి అని పట్టి చేస్తే ఒక పది ధాన్యాలు దొరికాయి మనకి ప్రస్తుతం ఇంకా మన దేశంలో మిగిలి ఉన్నాయి వేరే దేశాల్లో మాయం అయిపోయాయి ఈ కంపెనీలు ప్రతి దేశంలో ఇలాంటి అద్భుతమైన ధాన్యాలని నిర్నామం చేసుకుంటూ వచ్చాయి సో ఈ ఐదు ధాన్యాల్లో పిష్ట పదార్థాన్ని పీచు పదార్థంతో భాగిస్తే అనుపాతం ఎంత వస్తుంది అంటే సింగిల్ డిజిట్ వస్తుంది అదే ప్యాడీ రైస్ వరి బియ్యం మీరు అదే పని చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ వస్తుంది రేషియో అంటే అందులో పీచు పదార్థం ఆల్మోస్ట్ జీరో అని సెవెంటీ నైన్ బై పాయింట్ టూ పిష్ట పదార్థం అన్నిట్లో ఉంది అండుకూరలో సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది కానీ అందులో పీచు పదార్థం ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సింగిల్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది అనుపాతం అందుకే ఏం చేస్తాయి ఈ ఐదు ధాన్యాలు గ్లూకోజ్ని నిదానంగా రిలీజ్ చేస్తాయి సో హౌ డు వి టెస్ట్ దిస్ హెచ్బిఏవన్సి పది ఉన్న డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ని అంటే వాటి దేహంలో రక్తంలో గ్లూకోజ్ పేరుకుంటూ ఉంటుంది తొందర తొందరగా సో వాళ్ళని ఒక ఐదు మందిని తీసుకొని లేకపోతే పది మందిని తీసుకొని నేను యాక్చువల్లీ వందల మందిని తీసుకొని టెస్ట్ చేశాము వాళ్ళకి ఈ గంజి ఊదుల గంజి ఒకరోజు సామల గంజి ఒకరోజు ఇలా ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాం నూరు గ్రాములు అందరికీ కరెక్ట్గా మెజర్ చేసి ఇవ్వడం గంటన్నర తర్వాత వాళ్ళ మూత్రం ఉచ్చలు తీసుకొని గ్లూకోజ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి వెంటనే రిలీజ్ అయ్యేది అయితే మూత్రంలో కనిపిస్తుంది గ్లూకోజ్ నిదానంగా రిలీజ్ అయ్యేది అయితే ఒకటిన్నర గంట తర్వాత కనపడదు రెండు గంటల తర్వాత కనపడదు మూడు గంటల తర్వాత కనపడదు కానీ మీరు బియ్యము గోధుమలు ఇస్తే పదహైదు నిమిషాల నుంచి ఇరవై నిమిషాల్లోనే గ్లూకోజ్ కనిపిస్తుంది అంటే అవి గ్లూకోజ్ను వెంట వెంటనే రక్తంలోకి రిలీజ్ చేస్తున్నాయి అది జరగకూడదు కదా మనకి ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది కదా అంటే వరి బియ్యము గోధుమలు మన దేహంలోకి ఏం చేస్తున్నాయి ఇంబ్యాలెన్స్ని కలగ చేస్తున్నాయి వీ నీడ్ గ్లూకోజ్ కానీ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది సో వరి గోధుమలు నెగిటివ్ గ్రెయిన్స్ అని పేరు పెట్టాను బికాస్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అవి ఎక్కువ అవటం వల్ల వేరే వేరే రోగాలన్నీ వస్తున్నాయి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైంది ట్రైగ్లైజరైడ్స్ ఎక్కువైతుంది చివరికి ఎక్కువైన గ్లూకోజ్ ఎర్ర రక్త కణాల మీద కూర్చునేస్తుంది దాన్ని హెచ్బిఏవన్సి అంటారు అప్పుడే నీకు డయాబెటీస్ ఎక్కువైంది అంటారు అంటే మధుమేహ రోగం కూడా ఈ గ్లూకోజ్ ఎక్కువ కావటం వల్ల మీరు తినే పదార్థాలు అది చక్కెర వల్ల కావచ్చు బియ్యము గోధుమలు వల్ల కావచ్చు కానీ ఏ డాక్టర్ అయినా మీకు ఏమైనా చెప్పాడా ఆ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ ఆ హెరిడిటరీ ఉంటే వచ్చింది అరే మీ తాత ముత్తాతలకు లేదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళకి లేదంటే లేదు లేదు మీకు హెరిడిటరీ అంటే నూరు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే ఎవరికి డయాబెటీస్ లేదు ఎవరికి బీపీ లేదు ఎవరికి క్యాన్సర్ లేదు కానీ ఇప్పుడంతా డాక్టర్లు సైంటిస్టులు చెప్పేది ఏమి వే హెరిదే హెరిడిటరీ 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 అని హెరిడిటరీ అంటే అర్థం ఏమిటి వాడు తిన్నది నీవు తింటే నీవు తినేది నీ కూతురు తింటే అదే రోగాలు వస్తున్నాయి అది నిజంగా హెరిడిటరీ అంటే అర్థమవుతుందా రోగాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మీకు అని కానీ ఈ డాక్టర్లు ఎక్కడైనా ఒకసారి చెప్పారా మీకు బీపీ వచ్చిందా ఉప్పినకాయ ఊరగాయ తింటుంటే వస్తుంది నీకు ఊరగాయకు బీపీకి సాంధమే లేదు బీపీ వచ్చిన తర్వాత ఊరగాయ తింటే కొద్దిగా ఎక్కువ అవుతుంది బీపీ అంతకంటే ఏం లేదు ఎందుకు ఆ సోడియం అగైన్ నీళ్ళల్లో నీ సాల్ట్స్ కండిషన్ ఇంబ్యాలెన్స్ కానీ సరిగ్గా ఉంటే గ్లూకోజ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే మిగిలినటువంటి అవంతకవే తేరుకుంటాయి మైక్రోవేవ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే అన్ని రియాక్షన్స్ని సూపర్వైజ్ చేస్తూ అద్భుతంగా పనులు జరిగిపోతాయి అదే హార్మోన్ బేరింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఇంకా కరెక్ట్గా ఉంటుంది మనకి సో ఈ మూడిట్ని ఒక వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ వే ఆఫ్ స్క్రూడ్ ఇట్ ఆఫ్ ఇంకా మీకు ఆరోగ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లేదు ఇది తక్కువైంది విటమిన్ ట్వల్వ్ ఓ ఇది తక్కువైంది దాన్ని తీసుకో కాల్షియం తక్కువైంది విటమిన్ తక్కువైంది విటమిన్ మీద విటమిన్ ట్యాబ్లెట్ మీద ట్యాబ్లెట్లు టన్నుల మీద టన్నులు తయారు చేసి ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ డాక్టర్లకి ఇస్తే నో ప్రాబ్లం సార్ మేము అమ్మిస్తాం మీకు అని అందరూ ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తాం మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఏం దొరుకుతున్నాయి మీకు ఒక ట్యాబ్లెటా రెండా మూడా ఎనిమిది వరకు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు వరుసగా థైరాయిడ్ వచ్చింది సార్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకో ఎన్ని రోజులు లైఫ్ లాంగ్ బీపీ వచ్చింది లైఫ్ లాంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది లైఫ్ ఉన్నంత వరకు నో ప్రాబ్లం దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ నేను చెప్పిన ప్రతి మాటలో మాటలోని ప్రతి అక్షరము 
నూటికి నూరు రూపాయలు నిజం మీరు నన్ను ఒప్పుకుంటారో లేదో మీ కర్మ మీకు నిజంగా ఆరోగ్యం కావాలంటే ఈ ఇంబ్యాలెన్సెస్ని సరి చేసుకునేదానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి సో మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్తే మీకు ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఎక్కువ అవుతాయి అందుకే బీపీ ఉన్న వాడు ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటే డయాలిసిస్కి వెళ్తాడు డయాలిసిస్ ఉన్నవాడు ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటే బీపీ వచ్చేస్తుంది సో ఒకటి నుంచి ఇంకొక దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కానీ ఏ రోగము మీకు బాగు కాదు గ్యారంటీ నేను కాదు ఇచ్చేది గ్యారంటీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఎందుకు దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ వేర్ ద రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ హియర్ మీరు తింటున్న పదార్థాల్లో మోసం జరిగింది ఆరోగ్యానికి ఆహారానికి సంబంధం ఉందని ఇంతవరకు ఎండిఎంఎస్ కోర్సుల్లో ఒక చాప్టర్ లేదు బట్ దే ఆర్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ హెల్త్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ ఐమ్ రైట్ సో మీరందరూ రేపటి నుంచి పాలు తాగట్లేదు పన్నీరు తినట్లేదంటే ఆరు నెలల్లో మనం సగానికి సగం హాస్పిటల్స్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అబౌట్ దట్ మీరు అయ్యో ఉండవా బాబు కాఫీ టీ లేకుండా పొద్దున్న లేకపోతే ఎలా జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటారు వితౌట్ కాఫీ హౌ కెన్ ఐ లీవ్ వితౌట్ ఎగ్ హౌ పొద్దున్న లేస్తే ఆమ్లెట్ శాండ్విచ్ తినాలి ప్రపంచం అంతా అలవాటు చేసుకుంటున్నారు అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సాడ్ స్టోరీ సో ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఫుడ్ కల్చర్ హ్యాస్ బీన్ థ్రస్ట్ అపాన్ అస్ వితౌట్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ మోసాలు జరుగుతున్నాయి నిజమైన ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఏమిటి ఈ బ్యాలెన్స్ని కనుక్కోవటం హౌ కెన్ వీ బ్రింగ్ బ్యాక్ దిస్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ టు అవర్ ఫుడ్ సో నీకు నిజంగా ఆహారం సరిగ్గా ఉంటే ఈ కల్మశాలని ఆ రోజుకు ఆ రోజు క్లీన్ చేసుకోవాలంటే మీ దేహంలో ఫైబర్ పీచు పదార్థం తేలాడుతూ ఉండాలి రక్తంలో కరిగిన పీచు పదార్థం రక్తంలో కరగని పీచు పదార్థం మీ గుదద్వారం నుంచి పెద్ద పేగుల వరకు అంటుకొని ఉంటే మొత్తం క్వాలిటీ చెక్ అంటాం కదా చివరికి క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ లాగా చివరిలో ఏం పైకి పోతున్న బయట పై కంట్రోల్ ఇది ఇక్కడ పో అది అక్కడ పో ఆ బొవెల్స్ మూమెంట్ పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ అద్భుతంగా జరగాలంటే ఇది కావాలి అందుకే మీరు మీ ఆహార ధాన్యాల్లోనే పీచు పదార్థం ఉండేట్టు చూసుకోవాలి సార్ చెప్పాడు ఓట్స్ అని ఆ ఓట్స్ యాక్చువల్లీ అమెరికాది కాదు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తున్నాయి అందులో పీచు ఉండేది త్రీ పాయింట్ వన్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ దాన్ని మీరు ఈ హెచ్బిఎవన్సి టెన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే రెండు గంటల్లో గ్లూకోజ్ వచ్చేస్తుంది ఈ ఐదు ధాన్యాలు నిజమైన ధాన్యాలు నాలుగు గంటల ఐదు గంటలకు కానీ గ్లూకోజ్ కనపడదు అంటే గ్లూకోజ్ మీద నియంత్రణ ఉన్న ధాన్యాలు ఏవి ఈ ఐదు ధాన్యాలు మాత్రమే రాగులు జొన్నలు సజ్జలు కూడాను రాగుల్ని ఏమంటారు ఫింగర్ మిల్లెట్ అంటారు సజ్జల్ని సజ్జల్ని పర్ల్ మిల్లెట్ అంటారు వరిగల్ని ప్రోసో మిల్లెట్ అంటారు జొన్నల్ని గ్రేట్ మిల్లెట్ అంటారు మొక్కజొన్నలు కార్న్ అంటారు ఇవి ఐదు తటస్థ ధాన్యాలు అంటే రక్తంలోకి గ్లూకోజ్ని తొందరగానే పంపిస్తాయి కానీ కొద్దిగా పీచు పదార్థం ఉండడం వల్ల బియ్యం గోధుమల కంటే పర్వాలేదు కానీ మీకు రోగం వచ్చింది కొలెస్ట్రాల్ ఉంది ట్రైగ్లిజరైట్స్ ఉన్నాయి క్యాన్సర్ ఉంది ఈ ధాన్యాలు తింటే మీకు రోగం బాగ కాదు బికాస్ ఇట్ కెనాట్ కంట్రోల్ ద గ్లూకోజ్ బర్స్ట్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ సో మళ్ళీ అన్ని రోగాలకు దారి తీస్తుంది అనమాట సో నిజంగా మీకు గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ దొరకాలంటే అంటే రక్తంలో ఐదు గ్రాముల కంటే గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉండకూడదు మనం మొత్తం ఐదు లీటర్లలో ఆ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ఎక్కడ ఉండాలి ఆహారంలోనే ఉండాలి ఆ పీచు పదార్థం కేంద్రం నుంచి ఈ ధాన్యంలో పొరలు పొరలుగా అమర్చబడి ఉండి పిష్ట పదార్థంతో అంటుకొని ఉండడం వల్ల మీ హైడ్రాలిటిక్ స్టెప్స్ నిదానంగా గ్లూకోజ్ను రెండు గంటలు కింత రెండు గంటల కింత క్వాంటమ్స్లో తయారు చేస్తుంది అందుకే డాక్టర్లు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమా రెండు రెండు గంటలకు ఒకసారి తిను తొమ్మిదికి తిను పదకొండుకు తిను రెండుకు తిను నాలుగు తినడమే పని మనకి ఇంకేం పని లేదు అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సాడ్ స్టోరీ 
ఒకసారి తింటే రెండు రెండు గంటలకు మీకు కావాల్సిన గ్లూకోజ్ని రిలీజ్ చేసే టెక్నాలజీ ఈ అద్భుతమైన ధాన్యంలో ఉంది అది ఫుడ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ అందుకే సిరిధాన్యాలు అన్ని రోగాలని కరెక్ట్ చేయడం మొదలు పెడతాయి దిస్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ రీజన్ వై యూ షుడ్ ఈట్ సిరిధాన్యాలు కానీ మనం అంత బియ్యం తింటూ వచ్చాం సార్ యాభై సంవత్సరాల నుంచి అలవాటైపోయింది కొద్దిగా పెరుగన్నమైనా తింటాను నేను సో పెరుగన్నం ఇంత తిన్నారు గ్లూకోజ్ ఏమో ఠప్పకని వచ్చేసింది మీరు ఇంక ఏమి తిన్నా కానీ ఏం లాభం లేదు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ వెళ్ళిపోయింది సో యూ నీడ్ టు కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ రైస్ వీట్ షుగర్ దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ అర్థమైందా సిరిధాన్యాలే ఎందుకు తినాలి అందులో ఉన్న కరిగే పీచు పదార్థం కరగని పీచు పదార్థాల్లో లిగ్నాన్స్ అని మీకు ఎవరికీ తెలియని అంశం ఇది లిగ్నాన్స్ లిగ్నాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రికర్సర్స్ ఆఫ్ వుడ్ వుడ్ ఏమిటి ఇట్స్ ఎ పూల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆరోమేటిక్ పూల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డిశ్చార్జెస్ అన్నిటిను రక్తంలో లిగ్నాన్స్ పారుతూ ఉంటే అంత ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ అది అబ్జార్బ్ చేసుకొని బయటకు తీసుకొస్తుంది and that is the beauty of fiber in your blood adi sadhyam ayedi ee aidu dhanyalu tinatam vallane only this five fiber rich not high right fiber undanamata indulo meer andaru zero fiber unna padarthalni tintu ee chaala mandi tagnulu doctor lu sir dhanyalu tinakandi fiber chaala ekku avutundi ani cheptunnaru ekku kaadra babu కరెక్ట్గా ఉంది మీరు తింటున్న పదార్థాల్లో ఫైబర్ లేనే లేదు అందుకే మీకు ఇది హై ఫైబర్ అనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ కుక్కర్లో వచ్చిన తర్వాత అందరూ మీరు పుస్ పుస్ అని రెండు నిమిషాల్లో ఉడకపెట్టి తినేస్తున్నారు అబ్బా ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎవరు ఉడకపెట్టి తింటున్నారు ఆ బాబు ఇప్పుడు జొమాటోలో ఆర్డర్లు చేసి తెప్పించుకుంటున్నాము అంత అంత దూరం వెళ్ళిపోయారు కానీ మీరే ఈ ధాన్యాన్ని నానబెట్టి ఉదయం రాత్రి వండుకొని బట్ట కట్టి పొద్దున వరకు ఉంచితే నిజమైన ప్రోబయాటిక్ అంబలి తయారవుతుంది దాన్ని తింటే మీకు అన్ని ఇంబ్యాలెన్సెస్ కరెక్ట్ కావడం మొదలు పెడుతుంది దాట్స్ హౌ యూ స్టార్ట్ గెటింగ్ ఎన్రిచ్డ్ విత్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ యూ రిక్వైర్ సో క్యాన్సర్ కూడాను ఇరవై రకాల క్యాన్సర్ను పట్టి రాసాము పుస్తకాలు చెప్తాను ఇది చిన్న పుస్తకము పెద్ద పుస్తకం కూడాను విశ్రాంత ఇంజనీర్లు అని వీళ్ళు నలుగురు తిరుగుతున్నారు వీళ్ళు అవిశ్రాంతంగా చేస్తున్నారు గడిచిన రెండు సంవత్సరాల నుంచి గట్టిగా చెప్తుంటాను వచ్చినప్పుడల్లా మీరు మార్చుకోండి సార్ అక్కడ విశ్రాంత ఇంజనీర్లను రాయకండి అవిశ్రాంత ఇంజనీర్లు రాయండి అని ప్రతి చోట పల పలకు వెళ్ళి ఈ విషయాల్ని అందరికీ అందజేస్తున్నారు గట్టిగా నేను వచ్చినప్పుడే కాదు నేను లేనప్పుడు కూడాను వీళ్ళు వాళ్ళ వంతుగా ప్రతి పల్లెలకు వెళ్ళి ఈ విషయాల్ని అందజేస్తున్నారు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు అయితే కరెక్ట్గా చెప్పాను సార్ ఈ శ్యామ్ సుందర్లు శ్యామ్ ప్రసాద్లు కన్ఫ్యూషన్ నాకు ఓకే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ రిటైర్డ్ ఈజ్ నాట్ రిటైర్డ్ ఆయనైతే ఇప్పుడు డ్యాములు కట్టడం వేస్ట్ అని చెప్పేదంత వరకు వచ్చేసి ఆయనే కట్టింది డ్యాములు అన్ని మొత్తం ఈ తెలంగాణలో పెద్ద పెద్ద డ్యాములు అన్ని ఆయనే కట్టింది మొత్తం ఇన్ ఇన్సెప్షన్ నుంచి కంప్లీషన్ వరకు ఇదో ఇంకా ఇద్దరు నలుగురు ఉన్నారు ఆయన జోతి సో హీ హస్ నౌ కమ్ టు ద కంక్లూషన్ దట్ డ్యాములు కట్టే కట్టాము ఆ నీళ్ళతో ఏం చేస్తున్నామని రైతుల గురించి మాకు తెలియదు వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నా ఏం చేస్తున్నాను ఆ జస్ట్ నీళ్లు కట్టేదానికి ఆ డ్యాములు కట్టేదానికి ఒక ఎకరానికి నాలుగు లక్షల నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కానీ వరి బియ్యం చీపు కొర్ర బియ్యం కంటే అంతా మీరందరూ అల్లరి చేస్తున్నారు ఈ లెక్కాచారాలన్నీ యాడ్ చేస్తే ఒక కేజీ బియ్యం మూడు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు అవుతుంది మీకు అంతా చేసి నీళ్ళన్నిటినీ నాశనం చేస్తున్నాం ఆ చెరుకు పెంచేదానికి అయితే ఇరవై ఎనిమిది వేల లీటర్ల నీళ్లు కావాలి బియ్యం పెంచేదానికి ఒక కేజీకి పది లీ ఎనిమిది వేల లీటర్లు 
కానీ ఈ సైంటిస్టులు అందరూ లేదు లేదు నాలుగు వేల లీటర్లే అంటున్నారు ఓకే నాలుగు వేల లీటర్లే అనుకుందాం సిరిధాన్యాన్ని పెంచేదానికి రెండు వందల లీటర్లు నాలుగు వానలు పడితే చాలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు నవంబర్లో కానీ అక్టోబర్లో కానీ ఈ ధాన్యం విత్తనానికి వేస్తే నీళ్ళు కూడా అవసరం లేదు వాతావరణంలో ఉన్న మంచును పీల్చుకొని హిమాన్ని పీల్చుకొని పెరిగేస్తాయి అరికలు అయితే హిమాలయ బెల్ట్లో ఎండొస్తే చాలు అవి అంతకవే పుట్టుకొని వస్తున్నాయి ఇప్పటికీ ఛత్తీస్గఢ్ ఆ బయలు ప్రదేశంలో అంతా కోడో మిలెట్ అంటారు అరికలు పెరుగుతాయి నీళ్ళు అవసరం ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళు ఎందుకు దీస్ ఆర్ సి ఫోర్ ఫుడ్స్ టెక్నికలీ ఆ జీన్స్లోనే నీళ్ళు అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాయి సో చాలామంది ఈ సిరిధాన్యాల్ని ఆర్గానిక్గా ఇన్ఆర్గానిక్గా మీరు ఎరువులు వేసినా అవి తీసుకో దే విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ అంటే మీరు ఎరువులు వేసినా అంతే ఈడు ఎరువులు వేయకపోయినా అంతే ఈడు అర్థమవుతుందా సో మీరు సిరిధాన్యాల వల్ల ఎన్ని లాభాలు వస్తున్నాయి చూడండి నీళ్ళన్న అవసరం లేదు ఎరువు అవసరం లేదు ఇంకా ఏ క్రిమి కీట కలుపు నాశక మందులు అవసరం లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అరికల గడ్డి నుంచి బయటకు వచ్చే ఆ ట్రర్పీన్స్ దే ఇన్ఫ్యాక్ట్ త్రో అవే రిమూవ్ రిపెల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పందులు కూడా మీ పొలాల్లోకి రాకూడదు అంటే చుట్టూ అరికలు వేయండి దానిలో నుంచి వచ్చే ఆ వాసన పందుల్ని కూడా దూరం ఉంచుతూ అంత అద్భుతమైన ధాన్యం ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ గడ్డి మీ ఆవులకి ఎద్దులకు ఇస్తే దానికి ఏ రోగము రాదు మీరు ఈ ధాన్యాల్ని నానబెట్టాలి ఎందుకు నానబెట్టాలి ఎందుకు నానబెట్టాలి పీచు కేంద్రం నుంచి పొరలు పొరలుగా అమ్మరుకొని ఉంది కాబట్టి కేంద్రంలో ఉన్న పీచు కూడా నానాలి కానీ మీరేం చేస్తున్నారు అట్లా కుక్కర్లో వేసి బుర్ర బుర్ర అని కూగిచ్చేస్తే అది తింటే కడుపు పొట్టలో అరగదు బా నాకు వేడవుతుంది నాకు నొప్పి అవుతుంది అని అందరూ మళ్ళీ కంప్లైంట్ అంటే వంట వండుకునే విధానాన్ని మర్చిపోయినాం ఈ టెక్నాలజీ మీరు ఏం చేసినా కానీ ఈ సిరిధాన్యాలతో పిండిని నానబెట్టాలి మేము ఫ్లోర్ చేసుకుంటాము రొట్టె చేసుకుంటాము రొట్టె చేసుకుని కానీ పిండిలో పీచు అంటుకునే ఉంటుంది ఏమి రాదు మీ ఎంజైమ్స్ మాత్రమే దాన్ని విడదీయగలవు సో పిండి చేసుకొని నానబెట్టుకొనే రొట్టె చేయాలి మీరు కనీసం రెండు గంటలైనా పిండి నానబెట్టినా కానీ బియ్యం అయితే ఏడెనిమిది గంటలు కావాలి పిండి అయితే రెండు గంటలైనా నానబెట్టాలి రొట్టె చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ మీరు నానబెట్టే చేసుకోవాలి నూక చేసుకొని ఉప్మా చేసుకుంటామనుకున్నా కానీ నాలుగు గంటలు నానబెట్టాలి నానబెట్టకుండా సిరిధాన్యాలతో ఏ వంట చేసుకోకండి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఒక్కసారి ఈ హెచ్చరికను మీరు గమనిస్తే ఇంక ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు ఈ తజ్ఞులు చాలామంది ఓ సిరిధాన్యాలను తినక డాక్టర్ చెప్తున్నాడు సిరిధాన్యాలు తినకూడదు అంట థైరాయిడ్ వస్తుంది అంటున్నారు సిరిధాన్యాలు నేను చెప్పేంత వరకు ఎవరికీ తెలియదు మరి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వందల వేల లక్షల మందికి ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఏం తిని వచ్చింది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల వచ్చింది పాల వల్ల వచ్చింది చక్కెర వల్ల వచ్చిందని ఈ డాక్టర్లు ఎందుకు చెప్పట్లేదు మీరు పాలు తాగటం ఆపు చేస్తే నేనేం చెప్పాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హాస్పిటల్స్ క్లోజ్ చేసేస్తాను మీరు బ్యూటీ పార్లర్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు మీ మీతు మీద ఉన్న మీసాలు పాలు తాగటం ఆపు చేస్తే ఒక్క సంవత్సరంలో మళ్ళా రావు ఇంకా బికాస్ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది దానికి తోడు సిరిధాన్యాల అంబలి తాగారంటే హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ తో పాటు మైక్రోవేవ్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది మీరు చక్కెర బియ్యము గోధుమలు తినట్లేదంటే గ్లూకోజ్ ఇంబ్యాలెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలా ఇంబ్యాలెన్సెస్ని అసమతూలనాన్ని మీరు సమర్థంతతో ఎదురుడ్డుకుంటే మీకు ఆరోగ్యం మీ దేహానికి వస్తుంది అంటే మీకు ఆరోగ్యం కావాలంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆహారం గమనించాలి ఆహారం మంచి ఆహారం కావాలంటే ఎవరు పెంచిస్తారు మీకు మన మెట్ట భూమి రైతులు సాగుబడి రీతులు కాదు వాళ్ళందరూ చెరుకు పెంచడం వరి పెంచడం గోధుమలు పెంచడం ఇంకా ఇప్పుడు అరటి పండ్లు పెంచుతున్నారు అరటి పండ్లు ఎందుకు పెంచుతున్నారు మీరు అరటి పండ్లు మంచిది తినేదానికి కాదు వైన్లు చేసేదానికి మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది పర్సెంట్ భూమి ఈ తంబాకు పొగాకు కాఫీ టీ ఈ ఇలాంటి చటాల కోసం మానవ జాతి ఉపయోగిస్తుంది 
ఈ వ్యవసాయ భూమిలో ముప్పై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఆహారం కోసం కాదు సో ఇలాంటి అవకతవకలన్నీ చాలా జరుగుతున్నాయి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎందుకు ఇవన్నీ పెంచుతున్నారంటే ఆ ఎరువులు వాడాలి ఎందుకు ఎరువులు వాడాలంటే యుద్ధం కోసం బాంబులు రెడీ చేసి కూర్చున్నాం ప్రతి సంవత్సరం డిఫ్యూజ్ చేయాలి దాన్ని ఈ ఎరువుల కంపెనీలకి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఇదంతా ఒక పెద్ద విషవర్తులం ఇదంతా చేసి చివరికి ఏం చేస్తున్నాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ భూమి మీద పెంచేస్తున్నాం ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపీఎం భూమి మళ్ళీ వేడవుతుంది ఆ వేడవుతుంది 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 అంటున్నారు చల్లకు కావాలంటే ఏం చేయాలి చెట్లు పెంచితే కాదు చెట్లు పెంచి దాన్ని నరక్కుండా ఉండాలి నరక్కుండా ఉండాలి అంటే ఏమిటి మీరు తింటున్న పదార్థాలు మారాలి అంటే చాలామంది మేమేం చేయగలము వాతావరణంలో ఇలా జరుగుతున్నాయంటే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కెన్ డూ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ మీరు బియ్యం ఆపు చేస్తే చాలు అరవై లక్షల లీటర్ల నీళ్ళని ఒక సంవత్సరంలో పొదుపు చేయొచ్చు సిరిధాన్యాలు తింటే ఇంకా అంతకంటే పొదుపు ఏం కావాలి మీకు ఏదో నీళ్లు ట్యాప్ తిప్పితే చుక్క చుక్క పడుతున్నాయి వేస్ట్ చేస్తున్నామని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపిస్తున్నారు వీళ్ళందరూ పరిరక్షకులు పర్యావరణ పరిరక్షలు ఇంటికి వెళ్తే ఒక బాటలు లిక్కర్ పుసుక్ అని తాగేస్తాం నలభై వేల లీటర్ల నీళ్లు ఒక లీటరు లిక్కర్ తాగితే మీరు ఎంత అయ్యా బాబు నైన్టీ నైంటీ పది నైంటీలు వేసేస్తే అయిపోయింది సినిమాలు తిత్తున్నారు నైంటీ సిక్స్టీ డాక్టర్ చెప్పాడు ఒక పెగ్గ పెగ్గేం కర్మ మగ్గులు తాగుతున్నారు అవునా సో ఇలాంటివన్నీ ఏ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హై సొసైటీ ఒక్కడు దీని ఒకటో తేదీ రెండో తేదీ ఫ్రంట్ పేజ్ న్యూస్లో బెంగళూరు అర్న్స్ ఎయిట్ క్రోర్స్ అబకారీ శాఖ చాలా సంతోషంగా ఉంది అబకారీ శాఖన అపకారీ శాఖన అది అండ్ నో వన్ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్ న్యూస్ పేపర్లో ఏమిటి లిక్కర్ అమ్ముకొని దబ్బు చేసుకుంటున్నామని ఫ్రంట్ పేజీలో రాయడం ఏమిటి ఆ హెల్త్ మినిస్టర్ ఫోన్ చేసి వాడిని చెడా పెడా తిట్టాలా వద్దా ఒకడైనా తిట్టాడా ఇంకా సంతోషపడుతున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎనిమిది కోట్ల పన్నెండు కోట్లు ఎలా చేయాలని ప్రాజెక్టులు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కమిటీని నిర్ణయించారు మా కర్ణాటకలో and this is what technology is for you oh microbial technology beer ni ela brew cheyali kotlu kharchu pedutunnaru so samajam aarogyavantanga tayaru kavalante ivanni cheyala manamu mana deshamlo mana peda raithulu penchutunna padarthalni nirnaamam cheskuntu vacham nijanga aarogyam undedi ekkadundi mari aa raithulu chuttu tirigali meeru కానీ ఆ రైతుల్ని ఏం చేస్తున్నారు మీరు కొర్రలా ఇంత డబ్బులు ఇవ్వాలా మేము పారేసేసేది మనకెందుకు మీరంతా పిజ్జాలు బర్గర్లు ఆర్డర్ చేసుకొని పొట్టలు తెచ్చుకొని ఒక్కొక్కడు తొంభై కేజీలు తొంభై ఎనిమిది కేజీలు ఇప్పుడు బై బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర తొంభై తొంభై ఐదు కేజీలు దూకుతున్నారు యావరేజ్ నూటికి యాభై మంది ఏమైపోయింది just 25 30 years old kids are suffering from diabetes bp manna just day before yesterday bangalore lo 28000 abbai tapukkani kuli kadi chanipo heart attack heart block already ek stent vesatu vadu 28000 ivanta manam tintunna padarthalu nin chustunnayani doctor la note nunchi oka maata raavatledu and that is the sad story of human race ya em ledu nenu edo kanipettanu plastic bottle lo ayurveda mandulu veskoni phone cheyandi amazon lo pampistam online ani veelu oka vaipu modlu pettukunnaru adi em ammutunnaru plastic bottle lo neelle taagadra babu ani nen netti maru kodukuntu aa neela ni ela shubram cheskovalante nen ekkadike elna ila steel bottle neutral idi ఏం వెతుకుతున్నాను అనుకుంటున్నారా ఆ ప్లాస్టిక్ నీళ్ళే వేసుకుంటాను కర్మ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు దొరకవు కదా ఇంకేమీ నీళ్ళు కానీ కాపర్ ప్లేట్ మీద ఉపరితలం మీద డి ఆర్బిటల్స్ ఫ్రీగా పారాడుతూ ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ రెయిన్ వాటర్ 
అడవి నుంచి మన్నులో పారుతూ పారుతూ లవణాలని పురోగు చేసుకొని స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్గా తయారవుతుందో అలాగే ఈ ప్లాస్టిక్ నీళ్లు అందులో ఉన్న కెమికల్స్ని కూడాను పూర్తిగా తన మీదికి తీసుకోవడమే కాకుండా వైరాణువులను వైరస్ను కూడాను దాని చర్మాన్ని చంపేసి తన మీద పీల్చుకునే శక్తి ఈ కాపర్ ప్లేట్కి ఉంది సో ఈ హాఫ్ లీటరు ఇది రెండు మూడు గంటల్లో క్లీన్ చేసేస్తుంది అంటే మీరు ఒక పెద్ద మట్టికుండ తీసుకొని ఇరవై లీటర్లు నాలుగు ఇంచు బై ఫిఫ్టీన్ ఇంచ్ కాపర్ ప్లేట్ అందులో పెట్టారనుకోండి రాత్రో రాత్రి మీకు నీళ్లు శుద్ధమవుతాయి మీరు గమనించండి మీ కార్పొరేషన్ నీళ్ళల్లో క్లోరిన్ బ్లీచింగ్ అంతా ఉంటుంది పొద్దునకే ఆ వాసన కూడా ఉండదు బికాస్ ద ఫ్రీ డీ ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకొక మెటల్లో ఫోర్ డి ఫైవ్ ఎస్ సిల్వర్లో ఉంది కానీ ఆ విడ్త్ ప్యాండ్ విడ్త్ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ క్లీనింగ్ వాటర్ అంటే అంతేకాకుండా మీరు దేవాలయాల్లో ముందు పాత దేవాలయాల్లో వెళ్తే స్తంభాలకు అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా రాగి ప్లేట్లు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి వైరస్లని బ్యాక్టీరియాలని దూరం చేయగలవు సో మీరు పోతూ పోతూ దాని చేతిలో అలా తాగుతూ ఉంటే యాక్చువల్లీ ప్రదర్శనలు చేసే చోట ఆ అంచుల్లో వేసి ఉంటారు అంటే సార్వజనికులు ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ కాకుండా ఉండాలని పాతకాలంలో దేవాలయాల్లో అమర్చారు అది టెక్నాలజీ అంటే దీని ఖర్చు ఏమైనా అవుతుందా ఇది నేను ఇప్పటికి పది ఐదు సంవత్సరాలు అయింది నేను కొన్నప్పుడు పద్దెనిమిది రూపాయలు ఇది ఇప్పుడు యాభై రూపాయలు కావచ్చు నూరు రూపాయలు కావచ్చు అంటే నేను చెప్పే ఆ ప్లేట్ మీకు ఇప్పుడు మూడు వందలో నాలుగు వందల రూపాయలు అవుతుంది ఒకసారి కొన్నారంటే మరి ఆ కల్మషాలన్నీ ఎలా చేయాలి చింతపొడి నీళ్ళలో నిమ్మకాయ నీళ్ళలో టమాటా నీళ్ళతోనో ప్రతిరోజు శుద్ధం చేసి మళ్ళీ వాపస్ వేస్తుంది అంటే దేవుడు మనకి ఏ ఎనర్జీ ఖర్చు లేకుండా వైరస్లని బ్యాక్టీరియాలని కెమికల్స్ని దూరం చేసుకునేదానికి దిస్ ఈజ్ నేను కొత్తగా కనిపెట్టలేదు వేల సంవత్సరాల నుంచి దానికి భాష్యం చెబుతున్నాను అంతే ఇంకేమీ లేదు అర్థమైందా సో మీరు అందరూ రేపటి నుంచి అఫ్కోర్స్ యజమాన్యం శ్రద్ధ వహించి ఆ మూల ఈ మూల కుండల్లో ఇలా పెట్టి ఒక చిన్న లోటా పెడితే ఆ లోటానే కాపర్ కడ్డీ పెట్టచ్చు చాలు సో నీళ్ళు పోసుకొని మళ్ళా ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో తాకండి సో యూ షుడ్ బ్యాన్ ఆల్ దిస్ నాన్ సెన్స్ బీయింగ్ ఎ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ యూ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ వన్స్ టు లీడ్ అండ్ ఎంకరేజ్ ద పబ్లిక్ థ్యాంక్ యూ బా ఇప్పటికీ గట్టిగా చాపర్లు కొట్టారా అన్ని జోకులు వేశాను మధ్యలో నువ్వుల నూనె కుసుమల నూనె ఇవన్నీ నిజంగా మనం ఎద్దుగానుగులతో తిప్పుకొని ఆ నూనెల్ని బుద్ధిమంది పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళు కూడా బాగవుతున్నారు ఈ సిరిధాన్యాల అంబలి తాగిస్తే ఆరు నెలల్లో ప్రజ్ఞ లేకుండా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడలేని వాళ్ళు కూడాను చూడగలుగుతున్నారు నేర్చుకోగలుగుతున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ కొంతమంది పదో తరగతి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యారు అంటే ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యేది ఏమి గొప్ప కాదు అంటే అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది అంటే ఆ బుద్ధిమాంద్యాన్ని కూడాను మనం మళ్ళా బాగు చేసుకునేదానికి వీలవుతుంది అని మేము ఎన్నో ప్రయోగాలు ఎంతోమందికి ఎంతోమంది పేషెంట్లకి అంతెందుకు ఆల్జైమర్స్ ఆల్జైమర్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఇప్పుడు ఇలా సీరియస్ ఉన్నట్టు ఎవరు నువ్వు నా భార్యవా ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాను అంటే ఇలాంటి రోగం మరుపు రోగం అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు అమెరికాలో ఆల్జైమర్స్ అంటే అందరూ భయపడిపోతున్నారు నూటికి ఇరవై మందికి ఆల్జైమర్స్ వచ్చేస్తుంది అంటే నేను ఈ కాలేజీకి వస్తాను ఉన్నట్టుండి మర్చిపోతాను ఈ కాలేజీ ఎందుకు వచ్చాను ఇది నా ఇల్లు కాదే అంటే ఇది నా అంటే అలాంటి మతి భ్రమణం భయంకరమైన రోగం అంటే తాను ఎవరు అనే ఆ ప్రజ్ఞ కూడా కోల్పోతున్నాం అంటే డయాబెటీస్ క్యాన్సర్ ఇవంతా రోగాలు కానీ ఇది తాను ఎవరు అనే ప్రజ్ఞ కోల్పోయి అంటే మొత్తం నరాలు కాకుండా నరాల వెనకలు ఉన్న ఆత్మ మనసు కూడాను మనకు ప్రజ్ఞ లేకుండా పోతుంది ఇంత భయంకరమైన రోగాల్ని పుట్టించే ఆహారం మనం తింటున్నామని మనం గమనించలేని బుద్ధిమాంద్యతకు మానవ జాతి వచ్చేసింది దీని నుంచి బయటపడేదానికి ఒకటే దారి మనం మళ్ళా సహజత వైపుకు వెళ్ళాలి సహజత్వమే ఆరోగ్యానికి రక్ష అర్థమైందా 
being natural is the most important thing ante manam mana padarthalni swachchhanga ye rasayanika eruvulu lekunda penchukoni tinatamlone aarogyam undi unnattundi ee scientists landariki oka anumanam intha manni aaharam ela vastundi అందుకే మేము ఎరువులు వాడాము అందుకే మేము పెస్టిసైడ్స్ వాడుతున్నాము వాడి ఏం జరిగింది మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఫుడ్ ఏమి అందరికీ ఇవ్వట్లేదు థర్టీ ఎయిట్ మిలియన్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ డైలీ గోయింగ్ హంగ్రీ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఇంకా మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో భూతాపం ఎక్కువైతే వరి పెరగదు గోధుమలు పెరగనే పెరగవు బికాస్ they are restricted by their genes 37 degrees kante ekku aipothe average temperature you are done ipudu already 40 ki vachestundi kaani siridhanyalu 42 vaste inka yield ekku avutundi 45 aithe inka ekku avutundi up to 51 degrees they can grow and give you yields so very sustainable food oh. అంతేకాకుండా ఎన్ని డ్యాములు కట్టినా మీరు నూటికి ఇరవై ఎకరాల కంటే సాగుబడిని కలుగజేయలేరు ఇన్ఫాక్ట్ సార్ చెప్పేదైతే మూడు లక్షల కని చేస్తే ఇప్పుడు ఇంకా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడాను చేరట్లేదు అంటే మీ ఆయకట్టులో అనుకున్నది ఒకటి అయితే జరిగేది ఒకటి ప్రాక్టికలిటీ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ కానీ వానలు నాలుగు వస్తే మిగిలిన ఎనభై ఎకరాల్లోనూ మనం పండించుకోవచ్చు ఈ ఇరవై ఎకరాల్లో మీరు పండించేది ఎంత ముప్పై మూటలు పండిస్తారా నలభై మూటలు పండిస్తారా మీరు అబ్బబ్బా అంటే ఇరవై ఐదు మూటలు యావరేజ్ ఇప్పుడు అందరూ పండించేది అంటే ఇరవై ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఐదు వందలు ఈ ఎనభై ఎకరాలు ఉన్నాయి మనకి ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఏ హంగామా అవసరం లేదు నాలుగు వానలు వస్తే ఒక్కొక్క ఎకరంలో పది క్వింటల్ పండిస్తాం ఎన్ని ఎన్ని అయిపోయాయి ఎనిమిది వందల క్వింటల్ అయింది ఇక్కడ ఒక కేజీ నానబెట్టి తింటే పది మంది తినచ్చు అదే వరి బియ్యం అయితే ముగ్గురు ముగించేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఒక మూడు ప్లేట్లు ఎక్కువ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మోర్ ఫుడ్ దాన్ దిస్ సో ఏడు బిలియన్ పీపుల్ అంటే మీరు అదే నీళ్లు నాకు ఇస్తే నేను ఎంతమందికి వంట చేసి పెట్టగలను ఎనభై రెట్లు ఎక్కువ మందికి భోజనం పెట్టగలము సో ఒక ప్లానెట్ కాదు ట్రింగాన్ సెవెంటీ బిలియన్ పీపుల్కి అయినా ఆహారాన్ని ఒడిగించేదానికి వీలయ్యేది సిరిధాన్యాల మాత్రమే కాబట్టి ఇంకే ధాన్యము దారికి రాలేదు సో ఇలాంటి అన్ని రకాల ప్రశ్నలకు అవి ఆరోగ్యం కావచ్చు వీలు కావచ్చు మన పర్యావరణాన్ని రక్షించుకునేదానికి కావచ్చు అంటే మీరు వట్టి చెట్లు మొక్కలు నాటితే యూ కెనాట్ గ్రీన్ ద ప్లానెట్ మీ నోట్లోకి వెళ్ళే ప్రతి చుక్క ప్రతి ముద్ద పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తుంది అని మీరు అందరూ గమనించాలి ఎస్పెషలీ యంగ్ చిల్డ్రన్ గదులైపోయింది మేమే బట్ వీఆర్ టెలింగ్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ వీ హ్యావ్ స్క్రూడ్ అప్ ద ప్లానెట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్ but then it's in your hands we have no choice you are the one who have to do these things ante mee randaru repat ninche mee bhavishyatu kosam meeku buddhimande pillalu puttakudadu anukunte meer aarogyanga undali diabetes vaddu ivanni vaddu ante repat ninche ee sirudhanyalni moola aaharanga tine daniki prayatnam cheyandi i agree oka 21 rojulu అబ్బా ఇది ఎలా తినాలి వరి బియ్యము బిర్యానీ ఇంకోటి చికెన్ పులావు ఇవన్నీ కళ్ళల్లో వస్తాయి కళలు వస్తాయి మీకు కానీ ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ గట్టిగా ఈ విషయాలను అన్నింటినీ సమగ్రంగా ఆలోచించి మార్పులు తెచ్చుకోండి ఆఫ్టర్ దట్ మీరు బియ్యం తినాలన్నా తినబుద్ధి కాదు మీకు ఇప్పుడు మీరు సార్కు వరి బియ్యం ఇస్తే ఇలా చూసి చి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు you will everyone will feel like that ante enduku ee neelu meeru naalugu rojulu taagandi inka meeru neelu vere chota taage daniki veel kaadu you will not feel like drinking water at all unless 
you dip a copper plate in the water for 3 to 4 hours ఆ అద్భుతమైన స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ మీ పొట్టలోకి వెళ్తే మొత్తం గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రకాల ఇంబ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది సో ఇలాంటి అద్భుతమైన విషయాలు మన దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కానీ మనమే వద్దంటున్నాం ఇవన్నీ మాకు వద్దు 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 నాకు పిజ్జాలు కావాలి బర్గర్ కావాలి స్విగ్గీ ఉంది జొమాటో ఉంది ప్లీజ్ డోంట్ డూ ద సేమ్ మిస్టేక్స్ దట్ దిస్ వెస్ట్రన్స్ ఆర్ డూయింగ్ మన దేశంలో అపారమైన జ్ఞానం ఉంది అపారమైన వన్యశిరులు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి దానికి తోడు వనమూలికలతో మనం రోగాల్ని తొందరగా బాగు చేసుకునే దానికి వీలవుతుంది రావి ఆకు కషాయం తాగితే మీ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుంది కానుగాకు కషాయం తాగితే మీ మైక్రోబియల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేదానికి దోహదం చేస్తుంది ఇలా అనేక రకాలైన ఆకులు ప్రోబయాటిక్స్గా పనిచేస్తాయి క్యాన్సర్ని మీ దేహం నుంచి దూరంగా ఉంచేదానికి జామ ఆకు కషాయం పారిజాత ఆకు కషాయం ఇలా అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషను ఈ పుస్తకంలో పట్టి చేశాము అండ్ సిరి జీవన్ డాట్ ఆర్గ్ ఎస్ఐఆర్ఐ జేఈఈవిఏఎన్ డాట్ ఆర్గ్ అనే వెబ్సైట్లో అన్ని రకాల పుస్తకాల పీడిఎఫ్ ఫ్రీగా అవైలబుల్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఎనీ టైమ్ కన్నడంలో ఉంది తెలుగులో ఉంది హిందీలో ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఇంకా ముందు వచ్చే రోజుల్లో ఈ అవిశ్రాంత ఇంజనీర్లు దేశంలో ఉన్న అన్ని లాంగ్వేజెస్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి పుస్తకాన్ని పీడిఎఫ్ ఇచ్చేదానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం సో మీకు ఏ రోగం ఉన్నా జస్ట్ ఫర్ శాంపుల్ చదువుతాను యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఐఎస్ఆర్ ఈఎస్ఆర్ ఎస్ఎల్వి పక్షవాతం హెచ్ఐవి ఎస్ఎల్ఈ చికెన్ గున్యా డెంగ్యూ సోరియాసిస్ కొల్లైటిస్ ఆర్థ్రైటిస్ రుమెటిజం స్పాండులైసిస్ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ బుద్ధిమాంది పిల్లలు మలద్వారం దగ్గర ఉన్న రోగాలు హెమరాయిడ్స్ పైల్స్ ఫిషర్స్ గుదద్వారపు క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ ఇరవై రకాల పట్టి ఉంది మూత్రపిండ క్యాన్సర్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ గర్భకోశం క్యాన్సర్ అండాను క్యాన్సర్ గొంతు క్యాన్సర్ స్తనాల క్యాన్సర్ బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఇలా అనేక రకాలైన రోగాలకి సిరిధాన్యాలు కషాయాలు ఏమేమి ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకోవాలని ఈ పట్టిల్లో రాశారు జస్ట్ డౌన్లోడ్ ద బుక్స్ రీడ్ దెమ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ బికమింగ్ హెల్తీ వై why should you not go to doctors once you become healthy why do you need doctors so if you do this seriously sincerely i strongly believe in next coming 5 years we can close down the hospitals completely and that's my dream that's my dream of course we need some hospitals emergency accident lo మనం ఇవి అన్ని కార్లు గిర్లలో తిరుగుతున్నాం కదా పిచ్చి పిచ్చిగా తిరుగుతున్నాము యాక్సిడెంట్లు అవుతూనే ఉంటాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్సిడెంట్లు అయిన తర్వాత రికవరీ కూడాను మిల్లెట్స్ తింటే బాగవుతుందని చాలామంది కోమాల్లో పడిపోయిన యంగ్ బాయ్స్ మిల్లెట్స్ రెండు మూడు సంవత్సరాలు తింటున్న వాళ్ళు కోమా నుంచి బయటకు వచ్చారు తినని వాళ్ళు చనిపోయారు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వితౌట్ ప్లానింగ్ దే హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఫేస్బుక్లో వాళ్ళంతకు వాళ్ళు రాసుకుంటున్నారు అలాగే మస్కులర్ డిస్ట్రఫీ అనే జెనెటిక్ డిసార్డర్ కూడా బాగు చేసుకున్నామని ఫేస్బుక్లోనూ వెబ్లోనూ రాసుకుంటూ వందల మంది చెబుతున్నారు సో ఈ అద్భుతమైన ధాన్యాలతో మనం మనం పోగొట్టుకున్న ఆరోగ్యాన్ని వాపస్ తెచ్చుకోవచ్చు అని ఘంటాపథంగా చెప్పేదానికి నాకు ఏ సంకోచము లేదు ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ is to first ee yerukanu mi manasuloku techukoni maarali rete maartarane rete meer coffee taagadam aap chestan nenem kalal ganatledu actually it will be nice if we do that indikante okkakaru taagutunna coffee cup lo mana nadulu endi potunnayani meer aalochinchali all the water is drying up because of 
ఫారెస్ట్ బీయింగ్ కట్ అర్థమవుతుందా సో ప్రతి ఒక్కరూ మీరు తాగుతున్న కాఫీలు తింటున్నా ప్రతి ముద్దలో పర్యావరణాన్ని సంరక్షించవచ్చు అని అర్థం చేసుకుంటే మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోకి వస్తుంది మన భూమి ముందు తరాలకు స్వర్గంగా మారే దాంట్లో ఏ ఇబ్బందులు ఉండవని గట్టిగా ఆశించే వాళ్ళల్లో మొదటి దాన్ని నేను సో వీ హ్యావ్ ఎ వే అండ్ ఐ హ్ కమ్ యర్ టు రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద యంగ్ జనరేషన్స్ టు ఫాలో దిస్ వండర్ఫుల్ సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ టెక్నిక్స్ విచ్ విల్ లీడ్ అస్ టు ఎ హెల్తీ సొసైటీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ నా హృదయాంతరాల నుంచి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి అవిశ్రాంత ఇంజనీర్ల టీములకి తర్వాత శ్యామ ప్రసాద్ శ్యామ్ సుందర్ వాళ్ళ యాజమాన్యానికి ఈ కాలేజ్ ప్రాంగణం చాలా అందంగా ఉంది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వస్తున్నాను సంతోషం ఏమిటంటే ఐ యామ్ హ్యాపీ టు సీ ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు రక్తహీనత పోయి రక్తం వృద్ధి జరుగుతుంది అంతేకాకుండా అనేక లవణాలు ఉన్నాయి వండర్ఫుల్ జాబ్ పామ్ జాగరి తాటి బెల్లం ఈత బెల్లం జీలుగ బెల్లం ఇవి నిజమైన తీపి పదార్థాలు సో తీపి తినకుండా ఉండాల్సిన ఏమైనా మీరు మధుమేహ రోగం ఉన్నా ఇది తీసుకోవచ్చు ఆ ఆకుల కషాయాలకి ఇది వేసుకొని తాగండి ఏమి ఇబ్బంది లేదు పిల్లలు కూడా తాగుతున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా పాప పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ కషాయాలు ఇవి తాగే పెరిగింది చాలామంది వందల వేల మంది ఫ్యామిలీస్ ఇప్పుడు ఈ ఆహార పదార్థాలు వాడుతూ ఇప్పటికి పదహైదు సంవత్సరాలు అయింది పిల్లలు ఒక్కసారి కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు నాట్ ఈవన్ వన్స్ నాట్ ఈవన్ వన్స్ సార్ ఐ హియర్ యువర్ లెక్చర్ వెరీ గుడ్ ఐ హ్యాడ్ ఓన్లీ టూ డౌట్స్ యూ టోల్ దట్ మిల్క్ రైస్ వీట్ దట్ షుడ్ బీ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ రీజన్స్ మేబీ పెస్టిసైడ్స్ ఆర్ స్టెరాయిడ్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ దాట్ మేబీ ఎన్వామెంటల్ దీస్ దాట్ యూ నెవర్ టాక్ అబౌట్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్ మాట్లాడాను I have told. I have told. Very that, clear. That also need to be said. Yeah, of course. <laughs> okay. Second question, sir. Technology in so many places, technology has also its own limitations. Technology also has its own limitations. Yeah, Now in course. water, if I want to remove pesticides or anything, yes. I cannot do it because technology is not there. Similarly, in case of other food products also. But uh, what I feel is that this is a collective effort of farmers technologists as well as doctors because i never find a agriculture graduate doing farming you got my point sir yes sir a mechanical engineer is doing mechanical thing a chemical engineer is doing chemical i am a food technologist i am doing food technology we are doing in our export domain yes but i never find an agriculture graduate doing agriculture and we are just blaming the farmers yes because of their lack of education or training whatever you can call it they may be using more of pesticides and these and that and so many things and indirectly ultimately what is happening we need to stop this 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 yes sir i couldn't agree with you more there is no, absolutely you are 100% right on the money thank you sir and third last question sir please we indians uh, i still feel that is my strong gut feeling that uh, we follow whatever the white people do <laughs> actually many times i have told this if they are stupid we are idiots yes because we feel that whatever they do is better yeah whatever they eat is better whatever they wear is better whatever they think is better whatever their technology is better but that is not the case correct but how to remove this it is by educating ourselves ఆ ఎరుక ఆ ప్రజ్ఞ ఆ జ్ఞానం మనల్ని సరైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది అంతకంటే వేరే దారి లేదు అందుకే 
గడిచిన ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పని కట్టుకొని పల్ల పల్ల ఊరూరు కాలేజ్ కాలేజ్ తిరుగుతూ నా విషయాన్ని అందరి ముందు పంచుకుంటూ వస్తున్నాను నథింగ్ ఎల్స్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ అండ్ షేరింగ్ ద నాలెడ్జ్ షేర్ ద నాలెడ్జ్ వర్చి పట్టుకొని ప్రోడక్ట్ చేసి పేటెంట్ చేసుకోవడంలో ఏం లాభం లేదు సో జ్ఞానం ఉండేది పంచుకునేదానికి పంచుకుంటేనే జ్ఞానానికి విలువ అమ్ముకుంటే జ్ఞానానికి విలువ లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ ముందుగా మీకు కృతజ్ఞతలు సార్ నేను గత రెండు సంవత్సరాల క్రితము ఈ స్పాండ్లైటిస్తో అసలు ఈ భూమి మీద నేను నిలబడలేకపోయాను అంత గిడ్డినేసు అలాంటిది వచ్చేది నేను ఏ రోజైతే డాక్టర్ కాదర్వాలి గారి వీడియోస్ యూట్యూబ్లో చూశారో అప్పటి నుంచి ఈ సిరిధాన్యాలు తినడము మొదలుపెట్టాను ఆ రోజు నుంచి మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఈరోజు నేను ఈ భూమి మీద కరెక్ట్గా నిలబడగలుగుతున్నాను అంతకుముందు ఒక్క నిమిషం కూడా ఇట్లా నిలబడడానికి చేతనయ్యేది కాదు నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ నుంచి రిటైర్ అయ్యాను ఆ తర్వాత వెళ్ళి అన్వర్లూమ్ కాలేజ్ లైబ్రరీగా కూడా చేశాను అక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సిస్టమ్ మీద బాగా వర్క్ చేయడం వల్ల ఈ నడుములో నరాలు మెడ నరాలు బాగా పట్టేసి ఆ స్పాండ్లిట్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ ఉద్యోగం కూడా మానేశాను ఆ తర్వాత నేను ఈరోజు మళ్ళీ అది సిరిధాన్యాలు తినడం వలన ఈ స్థాయికి నిలబడగలిగిన ఇది ఈరోజు మాట్లాడగలుగుతున్నా నా ఏజ్ అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ అయితే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ఈ సిరిధాన్యాలు సారథిగా చెప్పారు మనకు దీన్ని నానబెట్టి తినాలని ఈరోజు వీడియోల యూట్యూబ్లలో కొంతమంది దూరగా వేయించి వండుకొని తినమని చెప్తున్నారు ఈ సభాముఖంగా మీకు అందరికి తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో సారతో చెప్పిస్తామన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ క్వశ్చన్ రైజ్ చేశాను ఎందుకంటే కొంతమంది ఈ ఫ్యాషన్గా దీన్ని ఇలా వండుకోవాలి అలా వండుకోవాలని లేనిపోని రసాయనాలన్నీ అందులో కల్పించి మళ్ళీ అది ఈ సిరిధాన్యాలను కూడా కల్మషపరుస్తారన్న ఉద్దేశ ఉద్దేశంతో సార్ చేత తెప్పిస్తామని నేను ఈ అవకాశం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ సిరిధాన్యాలని గోరుగా ఘోరగా దూరగా వేయించుకున్నా కానీ చివరికి నానబెట్టే మీరు వంటలు వండుకోవాలి ఆ పీచు పదార్థం నీళ్లను పీల్చుకొని బాగా వికసించిన తర్వాతే నిజంగా ఉడకపడుతుంది సో మీరు ఉడకపెడితేనే ఆ పీచు పదార్థం మీకు కరిగే పీచు పదార్థం కరగని పీచు పదార్థంగా మీ దేహంలోకి వెళ్ళి ఉపయోగం పడుతుంది కాబట్టి నానబెట్టకుండా సిరిధాన్యాలతో ఏ వంటలు వండుకోకండి అఫ్కోర్స్ ఈ కుక్ షోలు ఇవి అవి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏదేదో చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు చెప్పుకోనివ్వండి మీరు జాగ్రత్తగా ఈ విషయాన్ని గమనించండి టెక్నికల్గా తాంత్రికంగా మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే నానబెట్టకుండా పీచున్న పదార్థాన్ని మనం వండుకోకూడదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంతకుముందు మన బేడలు కందిబేళ్ళు రాత్రి నానబెట్టే పొద్దున పప్పు చేసుకునేవాళ్ళు ఉడకపెట్టుకునేవాళ్ళు రాజ్మా బీన్స్ ఇప్పటికీ ఉత్తర భారతదేశంలో రాజ్మా బీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కుక్ యూ హ్యావ్ టు సోక్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ దెన్ కుక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ థింగ్ ఎందుకంటే పీచు పదార్థం ఉంటుంది ప్రోటీన్లు ఉంటాయి ప్రోటీన్ కూడా నీళ్ళను పీల్చుకున్న తర్వాతే బాగా ఉడకపెట్టగలుగుతాం మీరు నేరుగా ప్రోటీన్ రాజ్మా బీన్స్ని పెట్టేసి నీళ్ళలో కుక్కర్లో ఉడక ఉడకవు అవి పెసలు కూడా సరిగ్గా ఉడకవు సగానికి సగం అందుకే నానబెట్టాలి సో అమ్మా కనీసం ఏడు గంటలు ఐదు గంటల నుంచి ఏడు గంటలు నానబెట్టాలి సేదాన్ని రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం వండుకోండి ఉదయం నానబెట్టి రాత్రి వండుకోండి పెద్ద పని ఏం కాదు నానబెట్టి మీరే దాన్ని చూస్తూ కూర్చోవాల్సిన పని లేదు ఇట్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టూ మినిట్స్ ముందుగా ప్లాన్ చేయాలి అంతే మిక్సీలో కొద్దిగా రవ్వలాగా చేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు టైం లేదంటే ఒక ఐదు కేజీలు నానబెట్టి నీడలో ఎండ పెట్టుకొని గ్లాస్ బాటిల్లో పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా అర్జెంటుగా వచ్చినప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాలు నానబెట్టి వంట వండుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి ఏడు ఎనిమిది గంటలు నానబెట్టి ఉంచుకోవాలి కానీ నిజంగా అప్పటికప్పుడు ఏడు గంటలు నానబెట్టి వండుకుంటే బాగుంటుంది అలా ఎమర్జెన్సీకి ఎప్పుడో ఊరికి వెళ్ళారు వచ్చిన వెంటనే మీరు మళ్ళా వరి అన్నం లేకుండా ఇలా చేసుకున్నది ఒక కేజీ ఉంటే చాలు ఆ పూట గడిచిపోతుంది
హెచ్ఐవి వైరస్ గురించి కషాయం చెప్పారు అవునండి అలానే హెపటైటిస్ బి వైరస్ గురించి ఉన్నాయండి కిడ్నీ సమస్యలు కాలేయం సమస్యల పట్టిలో అన్ని ఉన్నాయండి నేల నల్లి సాదాపాకు కొన్ని కషాయాలు మెన్షన్ అబ్సల్యూట్లీ యూ కెన్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ విత్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కూడాను దూరం అవుతున్నాయి ఈ తాకు హెచ్ఐవికి ఈ తాకు కూడాను ఉన్నాయి తిప్పతీగా సార్ అన్ని డిసీజ్ డిస్కస్ చేశారు నాకు డిసీజ్ ఉంది సార్ ఏవి అని బైలాటరల్ ఏవి అని ఉంది హెమూరి హెడ్ బోను పూర్తిగా షేప్ అవుట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టోటల్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేయాలంటున్నారు నేను ఆ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి తింటున్నాను సిరిధాన్యాలు అయితే పెయిన్ అయితే ఆగింది కానీ ఆ బోన్ మళ్ళీ సర్జరీ చేయకుండా నార్మల్ అవుతుందండి మీరు ఇంకొక రెండు ఎస్పెషల్లీ బోను నరాలు కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది అంతేకాకుండా మీకు అంబలి రూపంలో ఒక తొమ్మిది పది వారాలు ఖచ్చితంగా మొదలు పెట్టండి మళ్ళా ఒకసారి ఈ డిసీజ్ గురించి ఎక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు సార్ వీడియోస్ కానీ అఫ్ కోర్స్ అపురూపమైన రోగాలు అన్ని డిస్కస్ చేయండి మేము జనరల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము బట్ దే ఆర్ నాట్ వెరీ సీరియస్లీ ప్రాబ్లమాటిక్ మీరు అంబలి ఆ మైక్రోబైల్ బ్యాలెన్స్ వస్తే అన్ని కరెక్షన్స్ జరుగుతూ వస్తాయి దానికి తోడు నువ్వుల లడ్డు వారానికి ఒకసారి ఈ తాటి వెళ్ళంతో చేసుకోండి తగ్గిపోతుంది అంటే ఈ టోటల్ హిప్ రిప్లిప్ సర్జరీ అవసరం లేదంటారా అంటే బోన్ ఎలా షేప్ అవుట్ అయిపోయింది మీకు సర్జరీ కంపల్సరీ అంటున్నారు ఏమి లేదు అంతా మళ్ళా రీబిల్డ్ అవుతాయి ఏమి ఇబ్బంది లేదు అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం సార్ నమస్కారం సార్ వన్ మంత్ క్రితం మా ఫాదర్కి స్టమక్ పెయిన్ వచ్చింది సివియర్ సిటీలో ఫేమస్ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజీ హాస్పిటల్లో త్రీ డేస్ ఉన్నారు ఆఫ్టర్ సిటీ స్కానింగ్ అండ్ రెట్రోస్కోపీ ఎండోస్కోపీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే బయాప్సీ కూడా చేశారు బయాప్సీలో పీసీఆర్ టీబీ పీసీఆర్ నెగిటివ్ అని వచ్చింది కానీ ఐబీడీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఐబీడీ అంటున్నారు అయితే డాక్టర్ ఏమంటున్నారంటే మేము తెలుసుకోలేకపోతున్నాము ఫస్ట్ టీబీకి స్టార్ట్ చేస్తాము ఒక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ రెస్పాండ్ అయితే వన్ ఇయర్ తీసుకుందాము లేకపోతే క్రాన్స్కి ఇస్తామని అంటున్నారు సెకండ్ ఒపీనియన్ మళ్ళీ అలోపతికి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే ఆయన కూడా ఇదే మాట అన్నాడు మీరు కన్ఫ్యూజన్ ఏం కాకుండా పుస్తకంలో క్రాన్స్ అని ఉంది కొలైటిస్ అని ఉంది ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండానూ ఆ పట్టి వాడేస్తే అది క్రాన్ అయినా బాగవుతుంది గుదద్వారం క్యాన్సర్ కూడా బాగవుతుంది ఏ కంగారు పడకుండా ఆ పట్టిలో అది వాడండి కషాయాలు విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ యూ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్ బట్ లో ఫైబర్ డైట్ తీసుకోమని అంటున్నారు ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బంది లేదు అంటే మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదు సార్ ప్రస్తుతం హోమియో వాడుతున్నాం మీరు ఏ మందులు వాడినా ఏమి కాదు అది ఓకే మీరు కీమోలు చేసిన అంతే ఏదైనా మళ్ళీ అట్టే ఉంటుంది అది మీరు ఆహారంలో మార్పులు చేసుకుంటేనే నిజమైన ఆరోగ్యం మీ దేహంలోకి వస్తుంది అంటే మీరు మందులతో బాగు కాదా అంటున్నారా నేను ఏ రోగం బాగు కాదు ఉపశమనం అవుతుంది దే విల్ మేనేజ్ అంత మటుకు నిజం హోమియోపతి కాకపోతే కొందరు టిబెటియన్ మెడిసిన్ కొందరు టిబెటియన్ కాకపోతే ఆయుర్వేద ఏదో ఒకటి ఒక రకంగా ఉపశమనం కలగజేస్తారు అలోపతి వాళ్ళు ఏమి చేయకుండా ఆపరేషన్లు చేసి కొద్దిగా ఉపశమనం కలిగిస్తారు కానీ రోగం పూర్తిగా ఎక్కడికి ఇబ్బంది లేదు సార్ అండుకొర్రలు ఈ పచనాలంలో ఉన్న దోషాలు అన్నింటినీ బాగు చేస్తూ వస్తాయి మూడు రోజులు అది మిగిలిన ధాన్యం తింటూ రండి నమస్కారం స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ వాంట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఎనీ క్వశ్చన్ నో క్వశ్చన్స్ వాడండి అమ్మా డయాలసిస్ అని ఒక పట్టి ఉంది దానికి కావాల్సిన కషాయాలు అవన్నీ వాడుతూ వస్తే మొదలు అంబలి పెట్టాలి అంబలి తొమ్మిది వారాలు గట్టిగా పెట్టేస్తే మీకే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది కంగారు పడకండి ప్రయత్నం చేయండి ఏమి ఇబ్బంది సరే తీసుకోండి అమ్మా పుస్తకంలో ఉంది చూడండి మీ పొట్టలోకి మైక్రోబ్స్ వెళ్తే దే స్టార్ట్ మేకింగ్ విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ యూ టోల్ ఇట్ కెనాట్ బి అబ్జర్వ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యా విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ అబ్జార్బ్ చేసేదానికి మైక్రోబ్స్ కావాలి మన పొట్టలో ఉంటే అదంతా సరిగ్గా జరుగుతుంది దే హెల్ప్ ఇన్ అబ్జార్బ్షన్ యా దే హెల్ప్ అస్ టు అబ్జార్బ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ టోల్డ్ యూ 60 టు 70% పర్సెంట్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆర్ యాక్చువల్లీ మేనేజ్డ్ ఆర్ అసిస్టెడ్ బై ద మైక్రోబియల్ గట్ గట్ మైక్రోబ్స్ ఫర్ అస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అస్ ఫర్ ఆల్ అనిమల్స్ యాక్చువల్లీ మన పొట్టలో లాక్టోబ్యాసిల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి వేరే మీరు పులి పొట్టలో ఇంకొకటి ఉంటాయి 
ఇంకొక పొట్టలో ఇంకోటి కొద్దిగా బ్యాక్టీరియా లేకుండా ఏ జీవి జీవించలేదు దట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ విత్ అవర్ నేచర్ ఆ ప్రకృతి సంబంధాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం అందుకే రోగాలు అది ఒక బ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అని అర్థమైందా ఇంబ్యాలెన్సెస్ హౌ వీ ఆర్ క్రియేటింగ్ అని సో ఆ బ్యాలెన్స్ తెచ్చుకోవడమే ఆరోగ్యం సార్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ లైక్ ఐఆమ్ ఎ మీట్ లవర్ సో లైక్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ లైక్ యా డోంట్ లవ్ మీట్ డోంట్ ఈట్ మీట్ వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ నాట్ ఈవెన్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ నో 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 no no please it is the source of many diseases like even properly grown no, no. ones like people love meat because you have been eating it once you stop after 6 months you will not love it very simple nenu maansam tinevanni vayasu 12 vayasu lo aap chesanu inta varaku naaku e ibbandi ledu i actually don't like meat at all in fact no one should be eating meat that i have made it very clear అంటే మీ పచన నాళానికి మాంసానికి సంబంధం లేదు వీ ఆర్ నాట్ డిజైన్ టు ఈట్ మీట్ వీ ఆర్ హెర్బీ ఓరస్ ఎనిమల్స్ నో బిఫోర్ హంటింగ్ దే ఆర్ గ్యాదరర్స్ అందుకే ఆ మాంసం తినేవాళ్ళు కాబట్టి అక్కడి నుంచే మొదలు పెడతారు దాని కింద చాలా చరిత్ర ఉంది మర్చిపోయారు అందరూ స్మాల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్గా నా ఏజ్ వచ్చేసి ఓన్లీ ట్వంటీ సిక్స్ బట్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ పీసీఓఎస్ మెయిన్లీ అంటే లిటరల్లీ అది నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి ఉంది అనేసి చెప్ చెప్పారు బట్ రైన్బో హాస్పిటల్ యశోద హాస్పిటల్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ హాస్పిటల్స్ని కన్సల్ట్ అయ్యాను అంటే ఏం లేదు జస్ట్ కంట్రోల్ ఫుడ్ 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 లైక్ అంటే మోర్ అండ్ మోర్ మెడిసిన్స్ అవి ఇవి ఇచ్చారు బట్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ absolutely and no and medicine uh, will work finally just uh, a last week nen vellan yashod hospital ki ante one of the famous doctor unnaru nen kalisan tanani kalisthe tane em antundi like uh, fiber ledu adi ledu idi ledu an antundi mara em dinalante em dinakante mara etla batukutaru ani that is a simple question right then uh, em antundi like journal maatrame dinandi ee vidinandi aa vidinandi ani బట్ ఏమంటారు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ తీసుకున్నాను మీకు ఓవలేట్ అయ్యే ఎగ్స్లో ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎంఎం మినిమం ఉండాలి ఒక లేడీస్కి వచ్చేసి మీకు వాడుతున్న మెడిసిన్స్కి అది స్లైట్లీ డిక్రీస్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం అంటే మీకు చాలా అంటే రేర్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి పిల్లలు పుట్టడానికి లైక్ చాలా చాలా చెప్తున్నారు బట్ అది ఇది నమ్మాలా అది నమ్మాలా టోటలీ కన్ఫ్యూజ్ అండ్ లేటర్ ఆన్ నాకు ఇన్సులిన్ అటాక్ అయింది లైక్ కంప్లీట్లీ గ్లూకోజ్ తక్కువైపోయింది బాడీలో ఇన్సులిన్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అనేసి అన్నారు దెన్ లేటర్ ఆన్ స్పైన్ సీ త్రీ సీ ఫోర్ అది అటాక్ అయింది అంటే ఎందుకు వస్తున్నాయి అని తెలియదు కానీ లేటర్ ఆన్ వన్ పాయింట్ అంటే వన్ బై వన్ ఒకటి అనేది వస్తూనే ఉన్నాయి లైక్ కొలాబ్సింగ్ నేను చెప్పాను కదమ్మా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎలా వస్తున్నాయి అని సో మీరు ఈ బ్యాలెన్స్ని మీకు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఈటింగ్ మీట్ మిల్క్ పన్నీర్లు అవన్నీ ఆఫ్ చేయాలి లైక్ చెప్పాలంటే నేను రైస్ అసలు మామూలుగానే తినను రైస్ కాదు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి లైక్ నాన్ వెజ్ కూడా నేను చాలా రేర్ ఎప్పుడైనా కూడా అసలు తినను బట్ మీరు చెప్పిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో నా ఇంటి కోసం నేను చూపిస్తాను అరుకులు సామెలు ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి లైక్ మా హస్బెండ్ ఈజ్ ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి సో అవి మేము డైలీ రొటీన్ లో చేస్తున్నాం అంటే మీరు ఇవి తింటే తగ్గుతారని అన్నారు కదా అంటే వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఫాలోయింగ్ దిస్ will be no results that's what my question is like literally 45 days aitundi like i am suffering from these problems and complete ga rice pakkan pettesamu only night a white zovar yellow zovar untundi kada dan tote jonna rotal tintunamu with water lo udka pettina curries maatrame tintunamu no and milk kuda avoid chesi like literally everything what you are saying literally i am following that but no result no 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 you are not following literally no, at no. all you are still eating appudappudu maasam tintunaru అప్పుడప్పుడు కాఫీలు తాగుతున్నారు మీరు అన్నారు కదా టీ తాగొచ్చు లైక్ జాగరీ టీ తాగమని ఎప్పుడు చెప్పలేదు అంటే డికాషన్ అండి వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ లైక్ నో 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 టీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హర్బల్ టీ గ్రీన్ టీ బ్లాక్ టీ రెడ్ టీ అన్ని టీలే అందులో కాఫీ ఉంటుంది అంటే టీ విత్ దిస్ తాటి బెల్లం ఐ ఎమ్ ఆల్సో యూజింగ్ దట్ ఒరిజినల్ తాటి బెల్లం నో 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 యు ఆర్ చేంజింగ్ ది థింగ్స్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ హవ్ టోల్డ్ చెప్పేది వినండి ఆ పుస్తకంలో పట్టి ఉందమ్మా ఆ పట్టిలో ఉన్నట్టు చాచు తప్పకుండా చేయండి ఆరు నెలల నుంచి తొమ్మిది నెలలో మీకు తేడా వస్తుంది మీ వయసు ఎంత ఏమీ ఇబ్బంది లేదు మీ భర్త వయసు ఎంత ఆయనకి స్పర్మ్ కౌంట్ సరిగ్గా ఉందా లేదా అని చూడండి ఐ డోంట్ నో 
చూడండి ఇద్దరు కలిసి ఫాలో కండి పుస్తకంలో పిసిఓడి అని పట్టి ఉంది లేకపోతే ఇన్ఫర్టిలిటీ అని ఇంకొక పట్టి ఉంది వన్ ఆఫ్ ద టూ ఏదైనా మీరు ఫాలో అవుతే కనీసం ఆరు నెలల నుంచి తొమ్మిది నెలలు మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ మీకు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ సరిదూగాలి దానికి కనీసం ఆరు నెలలు అవుతుంది చేయండి తప్పకుండా అవుతుంది మధ్యలో అదే అప్పుడు ఒక కాఫీ అప్పుడు ఒక ఇడ్లీ అప్పుడు ఒక గులాబ్ జామును అప్పుడు ఒక ఆమ్లెట్ దోశ ఇవన్నీ ఆపు చేయాలి తర్వాత గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉంది సో వాట్ షుడ్ ఐ మస్ నాకు మీరు మీ గురించి తెలిసి సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ నేను మీ గురించి విన్నాను బట్ ఇంకా నేను ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు సో చేయండి అమ్మా పుస్తకంలో యూట్రస్ అని స్పెసిఫిక్గా పట్టి ఉంది దానికి కావాల్సిన ఆహారం కషాయాలు అన్నీ రాశాము వందల మంది బాగు చేసుకుంటున్నారు అంటే లైక్ పైల్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ నాకు పైల్స్ ఉన్నాయి పర్వాలేదు అవన్నీ బాగా యూట్రస్ ఫైబ్రాయిడ్ కి వాడితే మిగిలినటువన్నీ బాగా అవుతూ వస్తాయి మీ ప్రశ్న ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు నాకు థైరాయిడ్ ఉంది పైల్స్ ఉన్నాయి డయాబెటీస్ ఉంది ఏం చేయాలి మూడు రోగాలు ఏది వాడాలి అని మీరు ఒక్క రోగాన్ని ఏది ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాడితే మిగిలిన రోగాలన్నీ అదంతా కదే సర్దుకుంటాయి ఇది అడిగారు సార్ ఇది అడిగారు అయిపోయి హలో చెప్పాను నమస్కారం సార్ నా పేరు రమేష్ మీ బ్యానర్ చూసి లోపలికి వచ్చాను నేను యూట్యూబ్ యూట్యూబ్లో వన్ ఇయర్ నేను అస్తమ్మ పేషెంట్ని సైనస్ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఉంటుంది నాకు యూట్యూబ్లో మీ ఇది చూసి కుర్రబియమ్ ఒకటి నా అంత ముందుకు లాస్ట్ ఇయర్లో వన్ టెన్ వెయిట్ ఉండే మీ కాలి కుర్రబియమ్మ టూ అవర్స్ ముందు నాన్న పెట్టుకొని అది తింటున్నా సార్ ఈ ఇయర్లో నాకు అస్తమ్మ క్యూర్ అయిపోయింది ఒకటి నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇయర్ ఆ కుర్రబియమ్ తింటే ఆ ప్రాబ్లం కూడా కొంచెం సాల్వ్ అయింది మొత్తము దానికి క్యూర్ కావాలంటే నా వెయిట్ వన్ టెన్ ఉన్న ఇయర్లో హండ్రెడే ఉన్నా సార్ ఇంకా నా వెయిట్ లాస్ కావడానికి పుస్తకంలో ఊబకాయం అని పట్టి ఉందండి ఊబకాయం ఒబేసిటీ అని దానికి కొన్ని కషాయాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా కషాయాలు ఆహారం వాడితే ఆరు నెలలు తగ్గిపోతారు ఇన్ఫాక్ట్ రెండు వందల ఇరవై కేజీలు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎనభై కేజీలకు వచ్చారు చాలా మంది హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సో లూజింగ్ వెయిట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ వెరీ ఈజీ విత్ మిల్లెట్ ఫుడ్ సో మార్పులు చేసుకోండి తగ్గుతుంది ఇదే కుర్రబ్యమ్ కంటిన్యూ చేయమంటారు సార్ ఐదు ధాన్యాలు తినాలి రెండు రెండు రోజులు మార్చి మార్చి ఐదు ధాన్యాలు తినాలి కొద్దిగా అరికలు ఎక్కువ తింటే తొందరగా వెయిట్ తగ్గుతుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం సార్ ఇక్కడ చాలా మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లు మీరు నేను చెప్పినట్టు పుస్తకంలో ఇరవై రకాల క్యాన్సర్లు పట్టి చేశాం సో మీకు నోటి క్యాన్సరు తర్వాత ఎన్ని రకాలైన క్యాన్సర్లు అందులో పట్టీలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మీరు పారిజాతం జామాకు రావియాకు కషాయాలు క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్లు రెగ్యులర్గా వాడాలి సిరిధాన్యాల్ని ఆ పట్టీలో ఉన్నట్టు వాడితే కనీసం ఆరు నెలలు అయినా అవుతుంది రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా బాగవుతుంది అని చెప్తున్నాను ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మీరు ఇలాగా బ్లడ్ క్యాన్సర్ బోన్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి వాళ్ళు బాగు చేసుకొని ఇప్పటికి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా సార్ నమస్కారం సార్ నేను డాక్టర్ ఆనంద్ అండి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉస్మానియా జాగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఇందాక ఒక మేడం గారు నాకు తగ్గట్లేదు అని చెప్పారు బట్ ఇది సార్ ఏదైతే క్లియర్గా పిక్చర్ ఇస్తారు ఏంటంటే మార్నింగ్ కషాయాలు తాగాలి ఎట్లా ఎట్లా తాగాలి టూ డేస్ కోటి టూ డేస్ కోటి అట్లా కషాయాలు ఫాలో కావాలి అట్ ది సేమ్ టైం మిల్లెట్స్ కూడా టూ డేస్ వన్ డే వన్ డే అట్లా ఇప్పుడు ఈ మన పాంప్లెట్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఈ తిరప్ తయారు చేసే ఓనర్ గారిది నెంబర్ ఉంది ఆయన ఇది ఫాలో అయ్యారు వన్ ఇయర్ నుంచి ఆయన త్రీ ఎయి త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్కి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు అంటే ఏంటంటే సార్ చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఫాలో కావాలి మనం స్టార్టింగ్లో ఒక వన్ వీక్ ఇబ్బంది అవుతుండొచ్చు బట్ తర్వాత మనకి నార్మల్ అయిపోతుంది బయట ఫుడ్ కూడా తినప్పుడు ఆయన ఫంక్షన్ పోయినా కానీ ఆయన బాక్స్ తీసుకుపోయి ఫంక్షన్లో తింటాడు ఆయన సో ఆయన పర్ఫెక్ట్ ఫాలో అవుతున్నాడు కాబట్టి నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చింది అంటే ఐ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ వన్ కేస్ స్టడీ ఈ ఓనర్ గారికి మీరు ఫోన్ చేసి కనుక్కోవచ్చు ఎట్లా తగ్గిపోయిందని థ్యాంక్ యూ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ చిన్న డౌటు ఇప్పుడు సిరధాన్యాలు వంట చేస్తే గంజి వార్చి తినొచ్చా వార్చకుంటే కూడా తినొచ్చా గంజి వార్చకండి వార్చ వార్చకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ